Рад вас приветствовать на нашем очередном э, заседании Think Tank Club Spandau. Напоминаю, что э, этот Think Tank Club организован э, э, в рамках ну, нашей политики развития образования и информационного общества. Мы культивируем культуру дискуссии, да, открытость как научное понятие, потому что мы считаем, что чтобы быть... Э, действительно, находить политический, политический компромисс, необходимо прежде всего научная открытость. Потому что открытое общество – это понятие, как говорил Джордж Сорос, это не политическое, а именно научное понятие, да, гносиологическое. Если мы будем открыты друг другу, к фактам, событиям, идеям, да, тогда, я думаю, только тогда мы можем найти какой-то политический компромисс на самом деле. Но сегодня, я считаю, наши, наша, как говорится, задача более глубоко взглянуть на все последние события в мире, да, не столько об, об украинском кризисе, да, как бы, и не столько о нем, да, сколько о тех идеях и ценностях, которые скрываются за всеми этими событиями, да. Взглянуть на вопрос пошире, да, и поэтому сегодня мы рады очень сильно представить вам э, Чукан Тураровича Мулина, который, я считаю, во всех отношениях, э, ну, на голову он, э, выше нас стоит, чтобы посмотреть на эту проблему широко, глубоко. И понятно, здесь сегодня разные точки зрения представлены. Понятно, что Петр Владимирович какую точку зрения представляет. Понятно, какую карту представляет, допустим. Да? И, я, и я очень рад, что на самом деле Чукан Турарович тот человек, какие бы и такие бы не клеили, что он не является пристрастным как бы, исследователем. Действительно, его нельзя назвать про каким-то. Да, как бы. И это считается очень, очень большая заслуга. Да? И напомню еще раз, да, что сегодня очень большая проблема столкнулась помимо э, э, того, что, о чем будет говорить э, Чукан, да, э, проблема она очень простая. Понятно, кто-то более прав, кто-то менее прав. Да? Там, например, мы с Петром Владимировичем считаем, что более прав, наверное, там, больше там, позиция России по украинскому вопросу. Понятно, что Каспарс, он, наверное, считает, что более право там, западное общество, да, как ну, цивилизованное, допустим. Да? Но я только могу судить примерно по сути, по тому, насколько я их знаю. Да? Но за всеми этими вопросами да, остается неотвеченный вопрос, как мы вообще дальше будем развиваться в мир Казахстана в идеологическом плане. Да и когда я спрашиваю всех, кто очень сильно ратует за то, что Россия более права, чем Запад, да, у меня спрашивают вопрос, а как Россия живет сегодня? По-другому, когда мы приезжали, недавно приезжали, приезжали Александр Гордон и Петр Толстой да, в этот, на клуб закрытый Форбс, да, и я спросил у них, и сегодня очень многих людей, не идут люди ответа на этот вопрос, да, если вы не хотите жить по-западному, или, скажем так, в либеральном смысле слова, да, то по какому мы хотим жить? Куда мы идем? Да? То есть если есть, есть альтернативная, альтернативная либерализм и идеология, да? я считаю, этот вопрос остался неотвеченным. Да, действительно существуют общечеловеческие ценности. Да, и должны ли они доминировать да, над, над этническими, национальными ценностями? Да? Понятно, что это сложный вопрос. И я надеюсь, что на все эти вопросы, которые здесь поставлены, здесь Шукан абсолютно правильно говорит, что здесь некоторые вопросы, они реально там между собой перекликаются. Да? На самом деле, когда мы говорим про общечеловеческие, там, против этнических и глобализация против национализма, эти вопросы связаны. Да? Я надеюсь, что все эти вопросы, Шукан нам нормально на них ну, ответит. Да? Поэтому, пожалуйста, прошу вас, э, э, дайте возможность Чукану высказаться в течение 20 минут, да. Потом, я думаю, в течение 5-10 минут уже спикеры скажут свое мнение по поводу того, что изложено и то, что Чукан не охватил, да. И я надеюсь, что мы уйдем отсюда обогащенными. Да, последний Think Tank клуб про образование, он был очень плодотворный, да, прям реально. Мы уже забыли про наслаждение мыслью, да, как бы я надеюсь, что сегодня тоже будет праздник мысли, а не информационная война. Да? Потому что в информационной войне вы знаете, какая проблема. Да? Начина... Мы считаем, что мы вправе врать. Мы считаем, что мы вправе ну, манипулировать да, как бы и мнением, и, там, и действительностью, да? лишь бы добиться какой-то цели. Я считаю, что сегодня здесь пока в Казахстане информационной войны нет, слава богу, допустим. Да? И мы пока можем сегодня, гражданское общество, строить правильную позицию. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы с научно-образовательной точки зрения дать те необходимые методологические и идеологические установки, в том числе для формирования государственной политики в этом вопросе. Да? Я надеюсь, что Чикан Турарович сегодня по этому поводу все хорошо изложит. Давайте предоставим ему слово. Канат Ильич, большое спасибо за возможность выступить впервые э, в вашем уважаемом Цинктанке, клубе. Э, большое спасибо за лестные слова. Надеюсь, про голову выше ты имел в виду буквальный смысл. Знаете, я подготовил основной доклад, который называется «Борьба США против Европы» и украинский кризис в свете этой борьбы и каков должен быть наш евразийский ответ. 
Но, конечно же, не могу не затронуть, вначале затронуть, а, осветить общую а, повестку сегодняшнего а, заседания. Как Канат Ильич сказал, на мой взгляд, первый и третий вопрос перекликаются, равно как и второй и четвертый. Ну, общевоческим ценностям, конечно, всегда имеет место быть. А, когда мы говорим о морали, о любви, понятно, что это врожденные человеческие качества, которые свойственны любому ребенку. Когда мы говорим о религии, она, конечно, прекрасна. Вопрос встает в другом, что в какой-то момент э, и религии, когда это религиозное создание, сознание, которое потом пришло в идеологизированное, и идеологии, как для этого используются всегда игроками, странами, государствами, этносами э, в жестокой конкурентной борьбе, как всегда было в истории человечества. Всегда человечество, история состояла из войн, чередующихся друг другом. И государство, на мой взгляд, всегда находится в состоянии войны. Для большинства населения это, конечно, существует периоды мирного времени или мобилизации. Потому, но потому тяжела шапка Мономаха, потому что государь, а всегда есть государь, он принимает решения и всегда участвует на войне. Другой вопрос, какие ресурсы он расходует в этой войне. Людские в реальности в военных действиях или все остальные при других ситуациях. Поэтому, говоря сегодня об общеческих ценностях, о гуманизме, об общегражданских и о глобализации, сегодня они объединились в одно, в одно понятие, и это понятие – это общая идеология, идеология глобализации, которая, если называть вещи своими именами, это идеология победившей гипердержавы, супергосударства Пакса Американо, в котором мы все живем и являемся его частью. И возвращаясь к украинскому кризису, который сегодня волнует, наверное, всех людей на планете, является темой обсуждения, наверное, при каждом случае, где собираются люди, хотелось бы сказать, что говоря о российско-американском якобы противостоянии, достаточно просто взглянуть на состояние потенциалов военной мощи, военной, политической, экономической, идеологической мощи. Российская Федерация сегодня – это не Советский Союз. Сегодня не идет холодная война, и между ними просто нет паритета. США на то и являются гипердержавой, на то, что они могут себе позволить вмешиваться в дела других стран и устанавливать порядок, который, определять порядок детей, в котором они живут. Точно так же поступал Советский Союз в то время, как э, во времена холодной войны. Поэтому они называли две супердержавы, беспрецедентный порядок, при котором две, две системы управляли миром. Падением Советского Союза э, э, США создали ПАКС Американо как глобальное явление, и, но при этом сохранив или трансформировав слегка все созданные совместные управления, Систем, методы управления, одним из которых была это Организация Объединенных Наций, это Я, Ялтинский и Поздамский мир, договоренности достигнутые при них, которые потом трансформировали э, в, Хельскую, э, в Хельсинские соглашения частью которых явился тот пресловутый Будапештский меморандум 1994 года, на который ссылались еще месяц назад, но сегодня уже никто не говорит. Фактически Женевские соглашения недавние по Украине похоронили его полностью. То есть в реальной политике Крым не, не политично, но в реальной политике, не политическими методами был признан частью Российской Федерации. Но возвращаясь к этому, я хотел рассказать, что нам надо немножко посмотреть на исторический эпохо всей этой большой, никогда не прекращающейся игры, которая идет в человечестве. И если мы возьмем за основу взгляд, что все-таки Евразия, согласно многим оценкам того же Маккиндера, этот Хартлен является основой политических отношений в мире, то получается, что характер политических отношений в Евразии будет определять характер политических отношений в мире. Испокон веков Баланс между кочевыми и традиционными юридическими культурами являлся двигателем прогресса. То есть огромные кочевые империи вторгались в земледельческие пространства Европы и Азии и заставляли э, развивать технологические достижения, э, развивать науку, развивать мысль, э, защищаться, обороняться. Этот баланс продолжался достаточно долго. Это противостояние Востока и Запада оно было характерно на протяжении тысячелетий. То есть начиная из Александра Македонского, из Пакс Романа Римской империи. И в какой-то момент 
вот, вот говоря о европейцах, вот со времен Карла Великого европейцы живут вот идеей общего дома, который, который они построят, который будет Ватикан как центр духовной мысли, который объединит их. Мы сегодня наблюдаем воплощение этой идеи в виде Европейского Союза, попытки воплощения. Но однако где-то начиная с 12 века, европейская мечта столкнулась с жестокой реальностью, что на Востоке образовалась огромная империя, и вся мечта стала уязвимой перед желанием этой империи или возможностью этой империи вторгаться или не вторгаться в пределы западного мира. И таким образом европейские элиты подошли к моменту, чтобы определить и сформировать ответ на развитие Пакса Монголика и Евразийской империи того времени. Самой главной артерией, обеспечивающей жизнедеятельность этого мира, был, конечно, шоковый путь. Это, как и сегодня, Китай и Индия, большинство товаров, мир, в котором мы живем, произведено, и тогда было там. И без, него, без этих товаров невозможно было дальнейшее функционирование цивилизации. Поэтому с открытием нового мира, с открытием новых путей в Индию и открытием Америки произошло создание второй цивили... Цивили... второго фронта борьбы и сухопутного добавился глобальный морской. В этом, соответственно, это привело к упадку Орды, к затихами шелкового пути, к умиранию Венеции со всеми методами. Ну, идеи, например, венецианские, они переродились потом в Пак Британика и вошли в составной части, стали составной частью Пакса Американо. Но Идея того, что в Евразии должна сформироваться одно большое государство, империя, образование, как называйте его как хотите, она никуда не исчезла. И эта задача была решена уже в рамках Московского царства и создания Российской империи, которая потом стала успешно Советским Союзом. На мой взгляд, Вторая мировая война, это была скорее война не идеологии, это была не борьба фашизма и коммунизма или коммунизма союзники, а это была борьба цивилизации. И впервые за несколько столетий Европа потерпела сокрушительное поражение, включая Британскую империю. Британская империя вошла в войну с самым большим государством в истории человечества, вышла маленьким островом. И сложился беспрецедентный статус-кво, когда в результате такой долгой эволюции исторической, две супердержавы начали контролировать мир. При этом они создали инструмент контроля над Европой, который назывался «Холодная война». В своей конфронтации происходило сдерживание Европы и удерживание самого старого, самого сильного исторического игрока в рамках существующего порядка, миропорядка. С крушением же Советского Союза, однако, США взяли на себя роль сдерживателя всех игроков. То есть основной идеологией стало формирование паритетов, паритетов между всеми игроками на всех уровнях. При этом задача американской политики – это как сохранять свое привилегированное положение. То есть выстраивая паритет, они как бы сидят чуть-чуть на возвышении, и это, и это позволяет осуществлять. С поражением в холодной войне Советский Союз мог распасться и не до 15 республик, как это произошло в рамках границ административного деления, советского деления, но мог распасться и дальше. Помните фразу Гельсона о том, что берите суверенитета столько, сколько хотите. Можно было легко довести этот процесс в 1992 году и до формирования отдельных Чечни, Татарстана, Башкорстана и, и далее по списку Дальневосточной Республики, чего угодно, Приднестровья. Но все, весь этот процесс был удержан именно в рамках 15 республик. Такой своеобразный режим стендбай, из которого всегда можно вывести. Потому что вакуум, если бы он образовался в результате разделения Советского Союза, он бы непременно привел к появлению двух громадных центров силы. Это Европа и Китай. Что, собственно говоря, частично произошло. И что мы наблюдали последние 20 лет, это самое главное явление. Это не только рост Китая, а это неуклонное создание европейского государства, супергосударства. И в настоящий момент ВВП которого уже превышает американский. Но поскольку, на мой взгляд, Евросоюз еще не стал государством, и именно э, вопрос уперся в, в концептуальный. То есть в каком виде? То есть зашла речь о формировании нового политического языка и новых политических концепций. То есть если до этого 
европейские государства существовали в основном в рамках концепции национальных государств, то, чего пытаемся сделать мы, та же Украина, да, строить национальное государство. К сожалению, эта концепция она не имеет реального ни одного и успешного чистого примера. И даже ее прародительница Франции сталкивается с проблемами с реализацией этой концепции. Но перед тем, как Евросоюз мог бы решить этот вопрос и создать супергосударство, которое бы бросило вызов гегемонии США, гегемонии по всем остальным пунктам, это в первую очередь идеология, а европейская политическая, духовная и философская мысль не имеет себе равных на протяжении последних столетий. У них существует огромный центр Ватикан, как основа европейской идентичности и духовной мысли. Существует огромный экономический и научный потенциал. Более того, выключение Европы из ПАКСа Американо привело бы к коллапсу системы образования и науки в англосаксонском мире. Это я вам говорю как сотрудник Кембриджского университета. Потому что без притока из них, в первую очередь, из остальных европейских государств, научная мысль э, ни в США, ни в Англии не сможет поддерживать и возобновлять себя. И без притока студентов в том числе. Поэтому, э, на мой взгляд, то, что происходит на Украине, э, это полностью... Ну, сегодня, наверное, вряд ли кто-то будет отрицать вовлеченность Соединенных Штатов Америки в создание этого... Э, Вещи уже практически называются своими именами. Да? Последний визит Джо Байдена, когда он просто руководит э, всем. Это, это американское вторжение. Это американская интервенция. Э, но, во, э, к сожалению, на поле Украины. Э, ну, интервенция это не направлена против э, Российской Федерации. Потому что, как мне кажется, Россию загнали в узкий коридор принятие очень быстрых решений, которые она не может не принимать. И вся эта политика, она просто вынуждает Россию действовать в определенном ключе. Когда мы слушаем выступления отдельных представителей Газдепа и так далее, не надо никогда многомерность и мощь американской политики приравнивать только к выступлению ее отдельных политических фигур. Даже руководитель США, он фактически является лицом на службе государства, у которого есть свои интересы, и чья политика формируется в недрах огромного количества спецслужб, огромного аппарата, огромных научных центров потенциальной мужчины. И сегодня то, что, на мой взгляд, кризис на Украине – это борьба США с Европейским Союзом. Это не устранение, но, как бы скажем, выравнивание конкурента, устранение конкурента, но не устранение Европейского Союза. И если мы посмотрим в крымские, в крымские дни, произошло очень интересное событие. Организация Объединенных Наций одобрила передачу Охотского, акватории Охотского моря в юрисдикцию России, что в принципе намного превышает экономическое значение Крыма и ООН, как мы знаем, это основным донором является США и контролером, и, и географически она находится там, и с тысячи Советского Союза ООН это не независимый инструмент. Поэтому таким образом, наверное, можно было бы сделать вывод, что я бы сказал, честно говоря, что США и Россия сегодня являются союзниками, ну и Великобритания. Возник старый альянс борьбы с э, наиболее э, опасным, наиболее сильным конкурентом это Европейским Союзом. И действия на Украине, создание хаоса, зоны хаоса, практически в самой восточной части, в центральной части Европы, это э, попытка взятие под контроль всех процессов, которые проходят в Европейском Союзе, и это попытка, которая происходит на Восточном фронте Европы. Одновременно на, на Западном фронте Европа ведет сегодня три фронта борьбы. Это примерно как во Второй мировой войне. Одна из них восточная, как я сказал. Другой – это Западный фронт. Это борьба с Великобританией, которая одновременно и, и члены Европейского Союза. И грядущий референдум по отделению Шотландии именно подтверждение успехов европейской политики, независимо от того, что говорят европейские политики, что они не поддерживают э, отделение Шотландии. Шотландия делает не никуда, а несомненно станет членом Европейского Союза, если этот референдум пройдет э, положительно. 
будет, проголос... будет принято решение об отделении. Но одновременно США сегодня давлением по подписыванию соглашения о свободной торговле трансатлантической наносит очень серьезный удар по экономикам Евросоюза. В течение 70 лет Европа успешно сопротивлялась, выставляла торговые барьеры в США, принимала протекционистские меры, чтобы не допустить вторжение технологической продукции, а в особенности продукции сельского хозяйства, генетически модифицированных продуктов на свои рынки. И если это соглашение будет подписано, то огромный поток американских товаров, машиностроения, автомобилей, авиастроения нанесет серьезный удар по экономикам Франции, Германии и Италии. Говоря о Южном фронте, геополитическом фронте, то мне кажется, что мы его наблюдали недавно, это, это арабская весна, в которой, в принципе, Евросоюз достаточно успешно справляется, и он закончился вхождением французского контингента войск в Центральную Африку. То, с чем вместе Советский Союз и США боролись до 1956 года, даже до 1962 в Конго, устраняя колониальные владения европейцев. Сегодня, я хотел сказать, говоря о борьбе, о войне, я хотел сказать, что она сегодня ведется не только военными методами, далеко не ими. Война – это гораздо более комплексное понятие, которое включает в себя и, и экономику в первую очередь, и идеологию, и информационное давление, и политическое, и дипломатическое. И зачастую там, как на любой войне, там совершаются противоречивые действия. То есть может говорить, могут говориться одни слова, приниматься другие решения, делаться иногда разные шаги, обеспечивающие вариации в политике. Я лишь говорил так об общих тенденциях затронул, в которых вот самая главная мысль, которой я придерживаюсь, это что украинский кризис – это проявление противоречий, между Европой и США и Великобританией, в которой эм, Российская Федерация отведена роль активного статиста, участника, и за возможность э, высвобождения из-под контроля и, и, из ПАКС американо. Ну, наверное, сказать, что к этому, к, э, к развитию, к такому повороту событий толкает общая обстановка в состоянии экономики, развития экономики, потому что там капиталистическая модель, видимо, которую мы сегодня существуем, и которая, когда нет капитализма в чистом виде, подошла к, к определенному уровню своего развития, исчерпала потенциал своего развития. И всегда политика является выражением, наверное, как экономического развития, технологического развития которое мир сегодня переживает в виде перехода к новой третьей индустриальной революции, которая придет в виде информационных технологий, в виде создания новых материалов э, с необычными свойствами. Э, и что требует от нас изменения и сознания, и создания нового языка, и поиска места под солнцем. Я смотрю, у меня мои 20 минут Нет, еще, 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 истекает. Говоря о Казахстане, я думаю, что перед нами стал момент определенный выбора, что мы не можем дальше идти путем дальнейшей политизации нашего сознания. Тот путь, который начался очень сильно процессом перестройки. И нам надо скорее научиться мыслить более технологически, чем политически. То есть, возвращаясь все время к этническим вопросам, национальным мы загоняем себя в ловушку, в которой нет решения. Потому что вопрос национализма он не решаем вообще никак. А вопросы идентичности – это гораздо более сложные вопросы, чем вопросы национализма. Тот же Тынышбаев сто лет назад писал, что идентичность в Казахстане в том же ну, была совершенно другой. Оно не отменяет, что люди не очищали себя, например, казахи не очищали казахами. Но идентичность скорее базировалась, откуда человек родом, где он родился и, может быть, какого он племени. В советское время эта идентичность потерпела некоторые изменения и стала бодироваться о том, что человек мог быть советским человеком, одновременно мог быть казахом, ну и где-то там на кухне еще обсуждалась там родовая принадлежность. Сегодня нам, наверное, стоит вопрос о том, чтобы нам не, не стоит сильно факультироваться на национальных вопросах, потому что это вопрос, который приведет 
в тупик. Я считаю, что национализм это, – это зло, тем более для такой многонациональной, в кавычках, империи, какой является Казахстан сегодня. При том, что самое главное для нас сегодня, самый главный вопрос, который встает перед нами, это скорее вопрос развития. То есть не кто мы и какое наше прошлое, а скорее, что мы хотим сделать и какое будет наше будущее. То есть и здесь бы пригодился нам скорее опыт Советского Союза, именно положительный, в плане развития науки, образования, общего уровня жизни. Я не открою вам секрета, если скажу, что по индексу человеческого развития ни одно из постсоветских стран, включая страны Балтики, не достигли уровня Советского Союза. Возможно, то подписание Евразийского экономического союза и является тем шагом, попыткой заглянуть за, за горизонт и ответить на грядущие вызовы. Спасибо. Коллеги, следующая процедура такова. Сейчас мы задаем вопросы на понимание, да, как бы, да, чтобы понять позицию докладчика, да, и только потом начнем обсуждение. Да? Вот у меня первый вопрос тогда к вам, Дюкан. Вот вы сказали про четыре фронта для Европы, да? Ну, совершенно новая мысль, да, что именно что все направлено против Европы. И хотел у нас четыре фронта. Первый фронт, вы говорите, с востока Россия, с запада англосаксонский мир, да? С юга Африка, да? А север что? И север, север это Арктика. Это новый невиданный фронт конкуренции, борьбы, ну, называйте как хотите. Там же нет государства, да? Там нет государства, но эти фронты, они нет. Ну, там... Это... Самой большой супердержавой, находящейся в чьей зоне находится Арктика, это, это Россия. А, опять же, Россия сверху получается, mm -hmm. да? Еще вопросы, коллеги, есть? У спикеров вопросы? Есть, можно вопросы? Да. Сейчас, секунду, секунду, по одному, да, по одному вопросу. Пожалуйста, Каспер Сан. Ну, честно говоря, в первую очередь, хотел сказать, что это, это самая противоречивая речь, которую я слышал, как минимум, за последние 10 лет, поэтому было невероятно интересно, я, не, честно говоря, не, не, не успевал записывать это практически. В кажд, каждом абзаце были просто вопросы, которые заставляли удивляться, ну, начиная от таких утверждений, там, вводной части. Как сейчас вопросы, вопросы, обсуждения потом? Возможно, а, то есть, да, я, ну, один из... Я, 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 честно говоря, э, так и не смог понять концепцию, почему конфликт вокруг Украины это конфликт э, США против Европы и почему во всей этой картине описания событий э, России, которая является совершенно очевидным главным действующим лицом, остается где-то на периферии. Статистом. Да, тем более, что если мы посмотрим на ситуацию, не начиная, там, например, там, с декабря 2013 года, а буквально там, фактически с первых дней прихода к власти Януковича и всех тех вещах, которые происходили. Каспис, у вас будет железно возможность высказать свою позицию. Вопрос, вопрос есть какой-то, Чукаров? Да, то, то есть, собственно, сам, mm -hmm. самый главный вопрос, да, то есть... Ощущаете ли вы, что есть существенное количество специалистов по политологии, которые разделяют вашу концепцию о том, что происходящее? Не, не, не в России, не в Казахстане. Э, вообще, это, я, а, я думаю, что мысль я, совершенно я, экстерриториальна. Вы знаете, я эту постоянную идею обсуждаю э, и в Кембридже. И я постоянно поддерживаю контакт с руководством. Ну, вы просто задали вопрос, где, да, с Подмондовской школы политических наук. Mm -hmm. Крышковой экономики и политических наук, выпускником которой являюсь. И, как всегда, это, конечно же, знание еще, которое, с которым я делюсь, оно еще не приобрело форму открытого, открытой информации. Хотя, в принципе, это и при ближайшем анализе, и все игроки в частных беседах ее разделяют. То есть Но там мне, мне, да? Да. И, Недавно мне довелось ездить в Париж, и очень, очень интересно, меня еще пригласили с этим докладом выступить в Science Pop в Парижской, о парижском аналоге. ЛСТ, потому что европейцы все очень сильно это очищают. Не, доли, как, не дали, как вчера я ужинал, здесь вот у нас там выставка Travel and Tourism, да? Там старый мой товарищ приехал, он бывший руководитель региона Венето, круп, ну, крупный региональный политик итальянский. А сегодня он министр, региональный министр туризма. И только вчера мы это, это обсуждали, они в принципе, ну европейцы все все понимают. 
И тем не менее просят США присылать дополнительные контингенты во все сопредельные с Россией страны, и... а также разместить у себя дополнительные системы противоракетной обороны, ввести в Балтийское и прочие моря военно-морские силы Европа, США. Европа, Европа не едина. Ага. Я говоря о Европе, мне кажется, что вот этой европейской политике, которая вызывает опасения США на стратегию, мы говорим о вот о римском ядре. То есть об элитах Франции, Германии и Севера Италии, uh -huh. которые сегодня сформировались. Они же и двигатель создания Евросоюза. Понимаете, мы же когда смотрим телевизор, не может быть, а кто принимает решение? Почему Евросоюз идет? Покажите, как, покажите, кто из политиков это принимает решение. Никто не принимает. А да процесс, нет, единое, процесс, процесс, принимает. процесс идет, он происходит, причем со скоростью, которая поражает. Ну, 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 это это очень, очень низко, не что основывается на да. Ответ получен. Вопрос был, э, понятно, что mm -hmm. кто разделяет, Мурная, мурная да, композиция, разделяет. мурная, как, как, как ну, очень важно, Каспар, извиняюсь, mm -hmm. как, как, как по-английски произнес. Очень важный момент, э, почему России как было непонятно, отведена как бы, роль статиста. Mm -hmm. Потому что Украинский кризис же инициировал не Россия. Правильно? Россия она как раз таки очень пассивную политику вела в отношении. Она поддерживала определенные политические фигуры, но поддерживала неактивно. То есть работа фактически была проваленной там и спецслужбами, и всеми. Но по признанию тоже Виктории Нуман с 91 -го года США влили 5 миллиардов в поддержку демократии на Украине. Да? Поддержка демократии это развитие НПО, да? то есть создание поля, переформатирование. Ну, насчет активной спасимости я хотел бы две цифры привести. Да? Коллеги, все, 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 все. Угу. Первый вопрос. Разделяет ли точку зрения Чукана на Западе? Есть люди, если это разделяет. Ответ получит. Да? Еще был ваш вопрос, да? Коллеги, тогда, пожалуйста, вот, вот в середине, в центре будет. Можно? Представиться можно сразу? Да, да? да Алексей Юсупов меня зовут. Два коротких вопроса. Первый. Вы могли бы еще раз прояснить природу противоречий европейского ядра и американцев? Кроме географического положения, в чем природа и противоречия? И второй вопрос. В нескольких предложениях вы могли бы рассказать, как и когда вы пришли вот к такому пониманию, к такой модели происходящей? Потому что она, конечно, не мейнстримная. Угу. Ну, природа противоречия – это очень, очень хороший вопрос, на который очень трудно ответить. Потому что вот сегодня у... в нашей среде сформировалось определенное восприятие вещей, которые я бы назвал, эм, как, наверное, потребительский финансизм. И это вот мышление, оно, его следствием стало очень крайне материализованное мышление и восприятие всех вещей, истории, политики с этой точки зрения. И получается, что, например, Гитлер напал на СССР, чтобы у него было больше часов и больше образ жизни, да, получше. А, но на самом деле игроки движимы в мире, да, какой-то идеей, какой-то стремлением реализовать себя, можно назвать это властью. Ну, как объяснить, зачем Александр Македонский совершал такой поход? Ну, не что больше богатств было. Тот же Чингисхан, да, когда создавал. Кочевник уже ничего не нужно материального в его жизни. У него образ жизни другой. Он должен быть мобилен. То есть, эта идея нематериальная. То есть, это идея господства. Поэтому я думаю, что характер противоречия это, – это глобальное доминирование. Европа была глобальным игроком на протяжении долгого времени. То есть, возвращаясь к той а, борьбе за власть, Мире. Когда добавилось открытие Америки и появилась большой игре, большая игра состоит из двух компонентов, и суши, и из моря. Если мы сушу чуть-чуть затронули, это борьба в Евразии континентальная, то море – это контроль над морскими коммуникациями, над океанами, среди, главным среди которых является, конечно, это Тихий океан. И борьба над, над морями продолжалась несколько столетий, параллельно, когда сосуществовали империи на Востоке. То есть первой владычицей морей была Испания, которую Великобритания победила в XVI веке. Вплоть в XVII веке основным супергосударством Европы была Франция, и главная борьба в мире разворачивается вокруг борьбы между Британской империей и Францией. Но с наполеоновскими войнами Британия стала супердержавой, но установила свой контроль над, над делами в Европе, не полный, не, не контроль политический в плане установления государственных устройств, но мани, ман, ман, манипулятивно она определяла характер отношений. Тому свидетельство это Крымская война. То есть когда Российская империя в 1852 году приступила к выдвижению из кадра в Средиземном море, а Средиземное море это, это как Тихий океан для США, это подбрюще Европы и очень важная геополитическая точка. Это моментально под эгидой Англии была собрана коалиция, которая нанесла поражение Российской империи. 
И что интересно, для нас интересно сегодня аналогии с, крымским, с Крымской войной и сегодняшним кризисом на Украине, что это, это ответ Российской империи. В результате этого были изменены внутренние отношения элиты, то есть от прозападной элиты, в основном состоящей из этнических немцев, инициатива перешла, скажем, то, ну, в российской элите народники или вродийцы сегодняшние, да, говоря языком. Это дипломат Тютчев и элита генералов, которые осуществили движение на восток, в Среднюю Азию. И тогда же они поняли, что если они, не, если они проиграли войну в Европе, то давя на границы Британской империи в Азии, в Центральной Азии, можно выторговывать все преференции на Европейском театре действий. И таким образом началась вот та большая игра глобальная. Ты давишь в одном месте, получаешь в другом. Что успешно было продолжено и Советским Союзом, как наследником Российской империи, и США, как наслед... прямым наследником Британской империи во времена Холодной войны. То есть давя в одном месте, мы оказывали... И эта игра все продолжалась. Она могла быть в Кубе. СССР могли послать именно Кубин... Ой, в Анголе, послать кубинцев воевать в Анголе. То есть очень косвенными методами. Идеология проведения Олимпиады. Но, но самым большим моментом противостояния Холодной войны это было введение адмирала Горшкова, который сегодня индийский авианосец, в акваторию Тихого океана. Это сопоставимо с тем же движением, которое пыталась сделать Российская империя, введя из кадров в Средиземное море в 1852 году. Можно ли предупредить ваш ответ как такой, что Европе не нравится последнее положение дел ведомого, да, и она пытается забрать свои позиции обратно в отношении к США или что? Европа, э, европейские элиты ведут очень осторожную политику. Они хорошо, они потерпели очень сокрушительное поражение в 1945 году. Например, СССР воевал, ну, не гитлеровской Германией, воевал, давайте называть вещи своими именно, воевал со всей Европой, которая сотрудничала и, и коллаборационировала. Да, та же Франция, ну, поставьте на одни весы Нормандию Неман, да, Деголя, и, и на другую, что каждые 8 из 10 танков на восточном направлении, которые воевали, были сделаны на заводах Ситроэна и Эпежо. То есть это вклад намного больше. Но Франция была назначена победителем, все, что разделяя власть, поскольку нельзя было все европейские, основные, самые главные три державы вести вместе, сделать их проигравшими. Тот же Дегуль, он, ну как он освободительный, на английском танке въехал <laughs> в Париж и на английском грузовике. Ну, там, к вопросу Канада, все-таки у Европы на сегодняшний день нет совершенно никаких военных капабилитей, чтобы соревноваться с Соединенными Штатами за мировой государство. Пока нет, как? пока нет. Но как то, как... Не предвидится. Как, как, как то... Теперь точно не предвидится. Ну, понимаете, игра идет на опережение. Да, второй вопрос. Если я правильно понял ответ, то в той или иной форме пассионарной цивилизации. Это причина. Ну, вы знаете... Я люблю Кстати, Гумилева, да, но, но вы мне скажите, что такое пассионарное. Я не знаю, но так как я посмотрел, причины противоречия в том, что европейцы это европейцы, а американцы это Америка. Но америка... А европейцы не хотят быть под властью США. Правильно я понял ответ? Да. Второй вопрос ваш был, да? Ваш второй вопрос был, да? Да. Второй вопрос в нескольких словах, когда и как вы пришли к этой модели, поскольку она не является мыслимой. Как на что опирать можно? Ну, путем. Во время работы в Кембриджском университете несколько лет назад, это, наверное, пару лет назад. Ну, там она долго сформировалась и, и еще, еще не приняла окончательную, окончательную форму. Вы знаете, вот здесь вот был вопрос, да, но почему-то вы первый поднимали руку и так не задали его, да? Извините, это, ну, у меня банальный вопрос касается <coughs> Казахстана. Вот вы сказали, представьте, пожалуйста, Теля, Центр Лежимоника. Вы произнесли, проговорили тезис, нам, казахстанцам, для Казахстана надо учиться мыслить технологично. Технологическое мышление предполагает, прежде всего, некую нау... аккумуляцию научных знаний, внедрение на практике и так далее. Мы утеряли даже тот, в принципе, неплохой советский потенциал. Я бы хотел понять, примитивно, а как мы это сможем сделать? А если мы это не сможем сделать, мы обречены? Ну, мы не обречены в каком плане? Мы, конечно, если никуда мы... не денемся, как, как это. Нас будет, то, то есть вопрос развития просто будет отложен, наверное. А я с вами полностью согласен, что без развития научной базы, без э, развития наук, точных, инженерных, естественных, наука Земле, этот поворот сознания не произойдет. Вот как бы мы ни воспринимали Советский Союз, да, но, но идеологический подход же не самый главный был. Это была просто лишь форма, которую технологические изменения приняли, которая призвана была обслуживать. Я, мне довелось в прошлом году провести э, три дня 
на даче у Владимира Ивановича Некрасова, который был руководителем юридической службы Совета Министров СССР с 1952 по 1997 год. Вы найдете мало упоминаний о нем в интернете, практически их нету. Но он тот человек, который обеспечил правовую, правовое функционирование советского государства. Благодаря тому, что он очень образованный человек, очень неконфликтный, политически неамбициозный, честный профессионал своего дела, у него сложились с великим, великим чувством юмора, у него сложились очень хорошие отношения с многими руководителями советского государства, и с которыми он дружил, и как бы я за три дня получил колоссальный объем информации. И что самое интересное, вот я заметил, что самое интересное, конечно, было слышать про Сталин, про его фигуру. При всей демонизации, которая там произошла во время перестройки и так далее, нельзя отрицать успехи индустриализации и достижений технологических, которые совершил Советский Союз. Но именно технократизм мышления был самой главной отличительной чертой тогда и, собственно, Сталина, и советской элиты, и советского государства. Главным органом управления был Совет Министров. Совет Министров был, состоял полностью людей техническим образованием. То есть советский... Можно да? Поздний уже Сталинский. Сталинскую эпоху. Коллеги, вот просто на ваш ответ, понятно, вопрос ясен же. У нас нет никаких предпосылок, да? Как бы, ну вот на что человек отвечает, давайте эти предпосылки создавать. Я прошу вас обратить внимание, у нас на самом ходе, да, сейчас секунду, есть две книжки «Политика развития образования» и «Политика развития науки», да? Вот то, чем занимается фонд сегодня наш, он как раз направлен на то, чтобы такие предпосылки такого мышления, да, создавать. У меня просьба к вам, это бесплатно, «Политика развития образования и науки», это можете бесплатно подходить, брать. Допустим. Так что все ответы, я надеюсь, Мурат, их тоже, да, Чукан, и вы прошите, и их поддержите. Да? Пожалуйста, вот еще было... Сейчас... Можно уточнить вот это? Да, да. Да. это мне это казалось, может быть, только показалось, что ваша постановка с призывом не политизировать вообще сознание казахстанцев и фокусироваться на экономической части образования и развития, является это вообще таким мягким призывом к отказу от суверенитета и переход на функционирование в форме союзной республики в неком большом союзе? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Как ага. С удовольствием отвечу на него. Я считаю, что суверенитет очень важен, и мы не, должны, не можем себе позволить его терять. Другой вопрос, с чем мы напомним свою реальность? Ведь реальность, реальным суверенитетом, наверное, ну, обладает одна страна сегодня в мире, да, это Соединенные Штаты Америки. Все остальные, ну, может, в какой-то мере Китай, но Китай... Ну, Северная Корея, по-моему, обладает статистическим суверенитетом, нравится или не нравится, но Северная, не Северная Корея полностью... Вопрос, кто контролирует реальность, реальное состояние дел, политическое, экономическое внутри, ресурсов внутри каждой державы. Северная Корея даже клиническая психиатрия не контролирует. Ну, вы знаете, это, не, это немножко демонизация с Северной Кореи. У них есть, была своя эволюция, своя логика существования. Да? А логика ее существования в том, что это, это буфер между Китаем. Китай выстроил все буфер, поддерживает его всеми силами против э, форпоста Америки, который является и как, как Южной Кореей. Какую-то роль в чем-то это выполняет Лукашенко. Сейчас, секунду, вопрос, а, вопрос, ага. вопрос сначала, может быть, ответ по поводу того, является... И... Суверенитет важен. И что дальше? Я считаю, что Евразийский союз должен быть примерно таким же образованием, что сегодня делает Европейский союз. То есть эта концепция еще не рождена, она только рождается. Национальное государство, эта концепция молодая, или она всего в 19 веке развивается? Для включения каждого нового участника в этот союз нужно будет подогнать границы 150 тысяч военных, пару тысяч танков. Сейчас я буду обсуждение потом. Вопрос Жазирова, пожалуйста. Здравствуйте. Жазирова Субъеков, председатель Кембриджа, который выступил с вами. Еще раз, как вы сказали. Значит, по поводу продолжения вашего вопроса, вообще-то у меня другой вопрос, но вот продолжение вопроса коллеги, значит, первый вопрос касательно позиции Казахстана. То есть наш президент постоянно говорит о многовекторности, и мы пытаемся понять, вот с точки зрения европейских коллег, как воспринимается позиция Казахстана во всей этой геополитической игре. То есть каких от нас ждут движений, и каким образом то есть мы позиционируемся как потенциальные члены того же Евразес и других таможенных союзов и так далее. И второй вопрос. Вот вы в самом начале сказали, что Россия была вовлечена во всю эту игру, то есть она вынуждена реагировать, и она 
самом деле сейчас вот идет такую вот больше реактивную политику и пытается как будто бы вот, ну, скоординироваться в том, во, во, во что ее ввязали. То есть вопрос такой, но э, у нас создается впечатление, лично у меня, да, что на, до сегодняшних дней Россия только выигрыша от сегодняшней ситуации, потому что в принципе то, что произошло с Крымом, да, это Путин не придумал, то есть это никто, все понимают, что это не было как-то заранее срежиссировано, но при этом то есть Россия осталась выигрыша. И второе, вот то, что сейчас на Юго-Востоке происходит, и вот вчера перед тем, как прийти сюда, я специально пообщалась с людьми, у которых mm -hmm. родители, родственники под Донецком живут, под Луганском. Я спросила, скажите, пожалуйста, на самом деле, может быть, это мы смотрим Россию 24 и видим такую извращенную картинку? Mm -hmm. Может быть, на самом деле все там не так. А люди говорят о том, что они устали, они устали пахать на Запад, и сейчас они готовы стоять до конца для того, чтобы в рамках федерализации все-таки получить э, возможность присоединения к России. Вот я хотела бы спросить, если Россия была вовлечена, но ну, такое ощущение тогда, что это было все сделано в фавре для России, почему тогда так, что Россия сейчас пока что э, у них одни плюсы, плюс на, на, на базе всего этого они себя заявляют сейчас нации подвига, они сейчас говорят о том, что вот, ну как бы это такой Я понял ваш вопрос. Ага. Да. Давайте я сразу отвечу на третий вопрос. А как вопрос? Можно понять вопрос? В чем суть вопроса? Суть вопроса? Я понял. Почему, а почему это... Карата... А -а -а. Я, я на него упомянул в своем... Хорошо. Ответ на самом деле содержался. Помните, когда я вам сказал, что в реальности, в реальной политике, невзирая на риторику даже самых высокопоставленных чинов, кстати, в политике зачастую надо читать наоборот, когда говорят... А Российская Федерация, Великобритания и США являются союзниками. Ну, То есть... Со времен Ленд-Лиза, когда вы сказали, что... Общего, всегда дружат против кого-то. Да, да. В данном случае Сталина. дружат против старого противника совместного. Но США оказывают помощь не прямой помощью в виде там, грантов или режима, а давлением. Давление, которое заставляет мобилизоваться страну внутри, имея такого роскошного врага, как Америку, Любой режим может позволить себе все что угодно внутри. Любые реформы, переход в любую новую реальность. Посмотрите на Иран. В реальности Иран и США это союзники. По интересам. Если, если судить по интересам, не по риторике. Потому что говорить о, о противостоянии Ирана против США, как и России, просто невозможно. Состояние военных дел, состояние политическое, идеологическое давление. Притом, просто закрытый вам факт, вся иранская элита ну, имеет американские и британские паспорта. Это, это в Лондоне известно ну, любому, кто хоть чуть-чуть соприкасался. То есть это видно, что политика состоит из нескольких уровней, которые как пироги накладываются. И они выглядят противоречиво. Это нормально. То есть Кири и Лавров являются США, США сегодня куют Европейский Союз, я вам скажу так открыто. Как, и, чтобы, и, соблюсти и, паритет, чтобы соблюсти паритет на Евразийском театре действий. Евразийский Союз является союзниками, по сути. В том же по сути, да. И да. когда я спросил, когда я спросил у Чурка Андреаровича, допустим, да, и что вы хотите, что это прямо на сознательном уровне организовывается такая постановка, может, бессознательная, это побочный эффект такой, да? Он ответил, нет, недооценивайте, насколько я понял. Не недооценивайте и, уровень да. американской элиты, эволюционное их развитие, просто личные качества и универсализм. Потому что самое главное достижение западной цивилизации это, – это гибкость и мощь ее элит. Вы посмотрите, американский чиновник такого уровня, кто входит в эти… Любой страной правит 2-3 тысячи человек. Вот эти, уровень вот этих 2-3 тысяч человек в Америке, этой верхней части элиты, он просто он потрясающий. Человек может командовать военно-морским флотом, ну, будучи зам руководителя, и сегодня быть руководителем успешного технологического там, вуза. И Россия никак не сравнится с этим уровнем, да? Если, если продолжать проводить прямые параллели, нет. Хорошо. Но если формировать собственный ответ, свое видение развития, то можно достигнуть паритета. По Пожалуйста. Поводу Казахстана. По поводу Казахстана. Знаете, восприятие политики Казахстана, ну, оно же как бы нет единого мнения. Есть политическая линия, да? Мы союзники и так далее. К Казахстану хорошо относится. Очень хорошо. Вы заметите того давления, которое было в 90-е, эта риторика про отсутствие демократизации, несоблюдение прав человека, она же исчезла в последние годы. Просто растворилась. То есть нам абсолютно создали благоприятный режим функционирования. Я считаю, по тем же самым причинам, по каким э, сегодня помогает России. Наша Потому что на, на, с политической точки зрения э, нас не разделяют. Мы одно целое. Какую форму мы примем, это, это вопрос скорее к нам именно. Но я здесь согласен с президентом, что мы не должны терять политический суверенитет. Мы должны продолжать экономическую интеграцию. Но найти новую форму, новый политический язык, новую концепцию... 
Это мы можем со существованием. Потому что у нас нет, на мой взгляд, у нас нет альтернативы. 7,5 тысяч километров общей границы – это просто реальность. Сосуществование всех этносов, этническое переплетение. Я, кстати, большой противник применения западной терминологии в отношениях между, между нашими этносами. То есть брать, брать британскую, при всем моем уважении, от, взгляд на колонии метрополии по отношениям между Казахстаном и Россией, там только один фактор этнического переплетения, да, он меняет всю картину. Индусы с англичанами у них не было такого. Они могли себе позволить. Они даже в рамках одной империи, у них валюты разные были. И географическая отдаленность. То есть у нас совершенно что-то другое, которое мы должны в том числе и свою историю объяснить. Своим языком, своими терминами и своими, своим видением. Вот формирование своего собственного видения – самый важный вопрос до сих пор. Национального видения. Объяснение и глобальной истории, и глобальных процессов. Потому что у каждой страны она своя. У Каспарса Патри это свое, свой взгляд. У немцев свой взгляд, у французов. Катар, был еще один вопрос. Вот ваш вопрос. Общественное объединение Орда. У меня вот такой вопрос. Насколько реальна возможность объединения уже Евразии и Европы против США? То есть не смешиваясь, но как-то и под одним фронтом вытолкнуть атлантистов из, так сказать, из континента. Такой вопрос. Насколько реальна жизнь? Соединение сумречного немецкого гения с русским духом это, – это кошмар. <свят> это кошмар англосаксонского мира. Это просто представьте себе позицию англичан. Ну что только англичане, это маленький остров. Но в результате военной мощи, определенных манипуляций, развития политического сознания, они добились невероятных успехов. Но представляете, вот перед ними, когда взглядываются они туда на карту Евразии, огромные, вот посмотрите на карту. Европа – это просто окраина континента, огромного. То есть, представляете себе, если вдруг основные силы там соединятся, европейская мысль с евразийской мощью, ресурсной и так далее, с духом, да, это же вокруг этого практически суть мировой да, политики не допустить, не допустить объединения. Ну, вопрос, насколько это реально. Мне кажется, здесь... Я считаю, это нереально. Аспандау, мне кажется, в этом, в этом как в векторе, да, то, что делает Аспандау, есть перспектива, не знаю. Но насколько это реально вот, на практике? Я думаю, в реальной политике нереально. Нереально. Вопрос Даниэра, пожалуйста. Да, спасибо большое. Мне показалось, даже несмотря на то, что вы выявляете нюансы внутри западного мира, да, вся эта специфика взаимоотношений вот, с исторической точки зрения, это в какой-то мере снова попытка выработать некий евроцентризм, но, возможно, через деконструкцию самого Запада, да, через подвержение критики. Не помешает ли это, может быть, мое мышление слишком мейнстримное, да, расслабиться против Китая? Что вы думаете, значит, это? Ну, знаете, как я говорил до этого, я рассматриваю, государство непрестанно находится в борьбе. Это борьба многомерна. Борьба США с Евросоюзом не отменяет параллельную борьбу и дружбу с Китаем. Никогда не бывает одного чистого противостояния, кроме когда вот уже пошли военные действия. Такой все время танец идет совместный. Все являются, нет ни друзей, ни врагов, да, есть только интересы. Китай сегодня выполняет важнейшую функцию для западного мира. Он, он производит. Друзья мои, последний вопрос, потом предлагаю слово спикерам, да? А, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Умитаров, вице-президент Ассоциации в Казахстане. Это вопрос по поводу выработки собственного видения Казахстана. Я очень много поддерживаю точку зрения Чукана, но конкретно по этому вопросу. Понятно, что определенная роль будет принадлежать элитам. Но как вот вообще вы, вы видите поступательность развития этого процесса? Какие мы задачи должны решать? Я думаю, надо, наверное, как-то систему образования выстраивать. Ну, собственно говоря. Ну, когда я говорю про технологии мышления, я как раз таки имел, что нам надо решать вопросы развития. Вопрос о развитии это точно так же, как их решала советская власть. Не будем про идеологию, это строительство школ, университетов, наполнение их реальным содержанием. Вот извините, все-таки давайте вещи своими именами называть. Кочевой народ, который практически находился к 20 веку на обочине истории, потому что его развитие, темпы его развития не соответствовали тому, что происходило в мире. Сопоставим, ну, можно сравнить. Вот, как, Сегодня вот, выставка была в жизни казахов и индейцев, да? Практически идентичный образ жизни. Что произошло с индейским этносом, мы все знаем. А нам, я скажу, среднеазиатским народам удалось найти и реализовать себя в рамках Советского Союза. Более того, выйти 
не на первых ролях внутри Советского Союза, но, под, но на первых ролях вышел сам Советский Союз. И говоря о том же сталинизме, да, я, у меня часто там споры в том же Фейсбуке возникают, и многие из моих личных друзей, как бы, они говорят, как ты можешь оправдывать, будучи внуком репрессированных, это я же говорю, не, не отменяют цену, но давайте глянем объективно. Все было, все, что вы говорите, но демонизировать не надо. Те же мои оппоненты, вы закончили школу 35-ю, она была построена в 37 году. Вы закончили политехнический институт, он был построен в 34 году. Оно же было. Все это никто же не выкинул в этом споре потом эти свои дипломы, корочки не отказался. То есть так я призываю, что нам надо брать все, что, все хорошее, что было, и использовать его, но не концентрироваться на... Не давать инструмент извне. Всегда, понимаете, идет острая борьба. Всегда государства будут вмешиваться в дела друг друга. Право сильного на самом деле никто не отменял. Та же, та, та же, те же США, да, вот сегодня звучат некоторые оценки апелляции там, международной системе права, к, к ялтинским, полданским договоренностям и, и так далее. Да? Но тот же Джордж Буш Марши в 2005 году приезжал в Балтийские страны, он открыто сказал, никакой новому Ялта, новому Брежне. То есть, как, контекст как... этого был совершенно другой. Но, контекст, контекст другой, доявление это одно. Нет, нет, но оно подразумевает ту, ту часть Пазанской договоренности, которая касалась Балтийских стран. Это, 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 это так воспринимает Балтийские страны. Коллеги, коллеги. Ваш вопрос последний, да, по-моему, да? В центре, да? Да, в центре. Арман, да? Мой? Да, да, да. Алексей. Алексей, сори. Еще одно уточнение. У вас очень интересная аранжировка терминологии. Вот технологичность mm -hmm. мышления, э, если я правильно понял, подразумевает отказ от моральных сомнений в определении политического курса страны. Это же как соединяет mm -hmm. ваши вопросы. Можно я одну mm -hmm. секунду mm -hmm. Потому что вся апелляция к технократичности совет министров, сталинская политика подразумевает определенность курса, который не должен подвергаться критике или сомнению, пока не будут достигнуты определенные этапы. Ну, вопрос цены, да? вопрос, поставленный организаторами о человеческих ценностях и реальполитике, как бы моральная политика и реальная политика. И вот у меня такой вопрос. Вам не кажется, что эти замечательные американские 2-3 тысячи самых лучших управленцев и лиц смогли сформироваться только потому, что они никогда не отказывались от необходимости критиковать и от задумываться о том, что они делают. То есть не технократичность, а наоборот, политичность мышления привела их к такому состоянию, которое они а, Знаете, я... ваш вопрос подразумевает моральную оценку, состояние морального человека во времена сталинизма. Да? Я считаю, что более крепкого и морально крепкого человека, чем советский человек, у нас не было. Мы сегодня видим рассвет религиозности вокруг, но что-то состояние морали, по-моему, намного хуже, чем в советские времена. Я просто говорю то, что я, на мой субъективный взгляд. Говоря же об американской элите, о э, тех двух трех тысячах человек, там спаянность полная. И так там, и... там спаянность полная, лояльность, абсолютная лояльность идей, абсолютная вера в свою непогрешимость и, и, в, и в свои действия. И никакой критики, никакой ссоры из не выносится. Разъяснил нам. Сейчас, давайте сейчас один вопрос здесь и ваш последний, и потом переходим к спикерам. Да. Спасибо. Алексей Волкомедов, а, вопрос такой. Вот вы упомянули, что Вторая мировая война – это был конфликт с цивилизацией. И в этой связи вот, э, реанимация Евразийского, ну, вот, создание Евразийского союза и вот те идеи, которые, которые вы сейчас озвучиваете, означает ли это, что а, идет, э, скажем так, возврат вот, к, именно к этому конфликту цивилизации. И что это за цивилизация, если это так? Мне кажется, Третья мировая война уже началась. Но просто она идет еще в скрытой форме. Я не думаю, что... Не знаю, дойдет ли дело до прямых военных действий. Ну вот на Украине уже идет война, мы ее видим воочию. Просто количество жертв, но еще... Но сегодня война уже будет идти, скорее всего, в... во всех плоскостях информационное, экономическое. Очень важным фактором является наличие ядерного оружия. Это очень мощный сдерживающий фактор. То есть я думаю, до такого острого конфликта, каким был военным конфликтом, каким была Вторая мировая война, дело не дойдет, поскольку есть очень сильный сдерживающий фактор. Локальные военные действия, экономическая борьба. То есть действия на Украине сегодня могут привести к остановкам газа, поставок газа. Но вопрос был в том, если в этом цивилизационная составляющая, или же просто речь об интересах? Нет, я думаю, этот конфликт э, с 
цивилизации, выражающейся на конфликт интересов. А что это за цивилизация тогда конкретно? Восток-Запад. Традиционно. Там же были США против Европы, какие-то взаимоисключающие игроки. Нет, не, не, а, на, в Евразийском театре действий мы войдем в конфликт и, и интересов до доминирования в Евразии. Вы, вот смотрите, в один и тот же период времени обе силы не доминировали. Ведь невозможно было. То есть оно всегда было, что немцу хорошо, да то русскому смерти наоборот. Все, все время происходило либо одно, либо другое. Ну, не в полном смысле слова, но доминация всегда была одной. То есть 20 лет это ну, порядок США, в 43-м это доминация Германии, ну, в военном действии. Потом это Советский Союз. Жизнь Родина, ваша жопа, и потом переходим к спикеру. Да, небольшое уточнение. Вы упомянули о постоянном состоянии войны, в котором состоит народ. Mm -hmm. По принципу «Хочешь мира, готовься к войне» вопрос такой. То есть вы говорили о том, что Казахстан должен находить какую-то единую концепцию, под которой должен объединяться. Верите ли вы в ассамблею народов Казахстана? Потому что звучали альтернативные мнения, которые говорили о том, что казахстанцы могут объединиться под общим пониманием казахстанцев, как американцы, как британцы. Как вот ваш взгляд на весь этот концепт, когда мы все равно в рамках одной страны продолжаем делиться на этносы и национальные группировки? Правильно ли это, на ваш взгляд? Либо вы бы все-таки могли рассмотреть вот идею той же самой Турции, Америки и Британии? Я понял, да, что ли? Я понял, этот вопрос из области строительства национального государства и идентичности. Но при этом, знаете, наверное... Правильно будет сказать, что Ассамблея народов Казахстана, она, в принципе, достаточно декоративный орган. И очень сильные смысловые нагрузки он не несет. Он, он прекрасно встроивается в нашу идеологию, но не, не, не она, и Ассамблея не является двигателем этого процесса. Вопросы идентичности очень, очень, на них нет ответа. Потому что, говоря о той же Америке, но не все с точки зрения политического науки, все национализма как политической науки, нации, да. американской нации нету. Национальности но есть, есть. национальности нет, а нация есть. Да, но при этом, при этом а, а что тогда средний это американец? Не важно, какие у него корни, он американец. Вы знаете, я не соглашусь. Вот, вот почему приход Обамы а, возникли так, потому что а, с таким энтузиазмом воспрянул. Потому что самое большое меньшинство Америки очищает себя другим. Это 30%, ну, 25% сегодня населения чернокожего населения. Про, и, про чернокожие, про чернокожие. Они не самое большое меньшинство, и это гораздо меньше. Ну, уже, да, меньше. И, если, и, если... и, и порядка 15%, и оно поэтому, меньшинство после Лакина. Коллеги... Поэтому вопрос, это, э, и рассматривать британскую, американскую идентичность в нашем понимании, они острова. Америка – это большой остров, ну, континент. Итак, коллеги. Но достаточно, достаточно сильный при приезд, приезд иммигрантов и проживание редента это, 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 да. это, это фундаментально разный взгляд. Да. Итак, друзья мои, ответ был такой, что на самом деле ну, американская национальность, наверное, как такового нет, но нация, она политическом общегражданском смысле слова есть. Да, и давайте можно, перейдем... можно добавлю. Да. Но вот в той же Британии же идет сосуществование нескольких идентичностей одновременно. То есть очень многие британцы ощущают себя британцами. Но большинство себя очищает либо англичанами, либо шотландцами, либо валийцами. И эта идентичность, она, она до сих пор прорывает так, что Шотландия, скорее всего, отделится в следующем году. То есть готового решения, готового вопроса нету. Мы должны найти какую-то форму, но мы никогда не разрешим эти противоречия. Так, коллеги, сейчас мы переходим к следующему этапу. Мы сейчас предоставим слово Петрову да. Свойку, да? И ему дадим 10 минут, чтобы он должен судить по поводу того, что мы здесь сегодня говорим. Да, потом перейдем к Аспросу. И у нас останется еще 20 минут, чтобы обсудить э, позиции да. спикеров. Наверное, технологически лучше сначала к Не вопрос, я просто должен старше. поясню, почему. Для меня не должен быть старше, просто тогда, пожалуйста, к Ваше слово. Спасибо, Петра. Как я уже в начале сегодняшней дискуссии было чрезвычайно, чрезвычайно интересно и неожиданно. Мне кажется, что та, та, та картина событий, которую я рисую, она чрезвычайно любопытна, интересна и где-то, мне кажется, это может звучать обидно, но даже подбирается к ранним конспирологии порой. Но, мне кажется, вот сегодняшние события гораздо 
прозаичнее, проще, банальнее и, и, и куда печальнее. Да? Мне кажется, что мы имеем дело в общем-то, с достаточно примитивным, продолжающимся на протяжении более 200 лет российским экспансионизмом по всему периметру территории, которая на сегодняшний день является Российской Федерацией. Да? То есть э, идея э, присоединения э, земель русских чрезвычайно популярна, э, и э, землями русскими э, считается абсолютно все, включая Калифорнию, Аляску, и, и, и вообще до чего на глобусе можно дотянуться. Э, украинские события, я еще раз говорю, я, я более склонен смотреть на них там, примерно с момент прихода Януковича к власти и того, что происходило в Министерстве обороны Украины на протяжении всего времени пребывания Януковича, там, то, что происходило в службе безопасности Украины, то есть, которые при, привели фактически все, все эти службы в дисфункциональное состояние на, на сегодняшний день. Да. Соответственно, если мы внимательно посмотрим там все, что было сказано в российском медийном пространстве разного уровня политиками и людьми близкими к политике в отношении других сопредельных стран, то, я думаю, все, многие из вас прочитали много интересного и про Казахстан, и про Балтийские страны, и про Молдову, и про всех остальных. Да? То есть, я, я уже не знаю, как там Америка воюет с Европой в этой всей ситуации. Я думаю, что всем, всем странам, которые имеют общую границу с Российской Федерацией, нужно, может быть, не столько заниматься деполитизацией своего общества, как проверять свои военные возможности, да? То есть, там, убеждаться в состоянии и достаточности вооружения, живой силы, их дислокации, подготовленности, да? то есть также внимательно посмотреть, что происходит в других службах. Да? и задать себе критический вообще вопрос о том, насколько каждая из этих сопредельных стран является полностью функционирующим государством, в том числе способным защищать себя, невзирая на разные военные и прочие альянсы, и также прекрасные договора, гарантирующие их суверенитет, вроде Будапешского. Да? Как оказывается, находясь под зонтиком прекрасных договоров, можно получать в общем -то, военные удары непосредственно от самих гарантов, это, 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 это безопасность, да? поэтому сложными концепциями можно будет заниматься потом, на мой взгляд, на сегодняшний день нужно заниматься реальными вещами. Вчера вечером в Бишкеке была очень увлекательная беседа с одним из генералов НАТО в отставке. И в ходе этой беседы я, честно говоря, поразился, что даже эти люди, ну, на мой взгляд, пребывают да, в каких-то совершенно наивных иллюзиях. Как бы о некой разумности всех, всех участников евразийских политических процессов, да, о некой там, неприемлемости количества жертв и прочих вещах, которые, к сожалению, может быть, я, я, я оценичен, может быть, я чрезмерно сгущаю ситуацию, но, 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 на мой взгляд, не в, не в этой ситуации мы, мы, мы находимся. Да. И Украина, на мой взгляд, хороший пример того, что когда я там, на неделю три назад услышал заявление одного высокопоставленного украинского военного о том, что на протяжении там, 20 с лишним лет они никогда не рассматривали Россию в качестве потенциального врага, честно говоря, я перематывал пять раз и переслушивал, да, что, не знаю, даже дети в школе, которые читают письма, понимают, да, что это потенциально врага, надо считать того, у которого есть возможность, да, а не того, у кого есть намерение и стран, граничащих с Украиной, ну, собственно, стран с возможностями, кроме как России, то особо и нет. Да. Поэтому такие вещи э, с, э, слушать от людей, которые там просиживали там, десятилетия в Генштабе, конечно, очень, очень удивительно, э, очень, очень расстраивает, печально, да, и возвращает в том числе к вопросам о системе образования в Советском Союзе, потому что надо понимать, что сегодняшние генералы учились нигде, ни, ни в другой системе, а именно в той. Да, и, вообще, и, и вообще много из печального того, что мы видим э, в функционировании наших постсоветских стран, я думаю, прямым образом относится к 
таким прекрасным вещам, как советское образование, а также к таким прекрасным вещам, как мораль советского человека. Про это я тоже, конечно, я сегодня очень сильно впечатлился. То есть я думаю, что в тот, в тот момент, как, как бы некое репрессивное там, дуло да, или, или другие факторы от этой морали советского человека отвернулись, мы тоже его видели, начиная там, с начала 90-х годов, в общем, в таком другом сети. Собственно, вот основное, что я хотел донести, у меня есть там еще примерно 20 пометок в отношении выступления Шикана, которые, наверное, я там принесу в Facebook, потому что иначе просто это займет часы. Ну, я основную мысль вы высказали, да? Основная мысль такая, что это все очень интересно, но очень сложно, да? А в реальности есть конкретные государства, у них есть конкретные интересы, есть конкретные действия, которые мы видим, насколько я правильно понял. Да? Есть аннексия Крыма, и она уже состоялась, и де-факто признана, как бы там, да? Не юридически, конечно, де-факто признана. Вот. Есть продолжающиеся проблемы с Юго-Востоком, да, и отрицать амбиции имперские России, допустим, было бы, ну, с точки зрения Каспарса, не совсем как бы правомерно, с точки зрения как бы исследовательской, насколько я правильно понял, Каспарса. Ну, это не я сказал. Происходящий перед глазами да. очень сложно. Хочу, это не я сказал, это Каспарс сказал. Я просто подытожил его позицию. Итак, вопросы есть к Каспарсу? Можно? Да, пожалуйста. У меня вам такой вопрос. Вот сейчас трудно обвинять Россию в том, что она вероломно нарушила свои, не знаю, обязательства, как участие в предпринимательском меморандуме. Я с этим он занимался. А вот как вы оцениваете позицию и линию поведения США и Великобритании как участника и гаранта исполнения и выполнения соблюдения, соблюдения того же меморандума? Да, это очень хороший вопрос. Но э, в первую очередь от, оценивай... Э, и их поведение в рамках Будапештного соглашения как более адекватно, чем российское. Да. Они предпринимают какие-то, на мой взгляд, очень вялые, да. но тем не менее меры для того, чтобы э, или добиться изменения поведения России, или заставить Россию платить некую цену за это. Э, некоторые вещи происходят интересные, поскольку они в этом случае пытаются в первую очередь э, вводить меры, которые наказывают непосредственно лидеров России и ближайший круг бенефициаров, а не там, ну, скажем там, э, все население России отлажено, сколько это возможно. Да? Скорее всего, что эти возможности быстро исчерпаются, следующий раунд санкций все в большей степени будет касаться широких групп россиян и широких групп российского бизнеса. С сегодняшнего дня, кстати, то есть, произошло очередное понижение рейтинга России. Да? То есть, там, ну, ситуация экономическая будет, будет существенно меняться. Но, конечно, я, я эту реакцию считаю очень вялой, недостаточной, не, неубедительной, но она, тем не менее, куда более последовательной и в рамках договора находится, чем, чем то, что сделала Россия. Да? Также э, насчет Будапештского соглашения я хотел бы отметить такой пункт, на который сейчас мало кто обращает внимание, но фактически отказ гарантов э, за, заставить Россию выполнять э, Будапештское соглашение де-факто дает полное право э, Украине да, на полноразмерную ядерную программу, включая военную. И те, кто более детально знакомы с возможностями военно-промышленного комплекса Украины, а также с научной базой и человеческим потенциалом украинской науки, знают, что фактически Украине, может быть, на это потребуется 2-3-5 лет, не более того, чтобы выйти на, как на ядерное вооружение, так и, собственно, на средства доставки, которые ну, по факту у них есть. Да? То есть там, вот, это не вопрос Украины. Посмотрим. Вы можете увеличить уровень суверенитета. Тюган, еще один вопрос к Каспарсу, уже от меня, если можно, да? Каспарс, ну вот на султан Назарбая в Гааге, кстати, к вопросу о североамериканских есть к нам, мы в Казахстане уже что-то можем в Гааге говорить миру, допустим, да, и мы говорим, что, ну что за дела? О чем идет речь? Границ нет, не делимитированы, не демаркированы. А потом Пангемун вроде как подтверждает, да, действительно, границ за все столько лет. Юридически границ, юридически такого государства, как Украина, это не мы слова. Пангемун да, да. не существует юридически, допустим, да, как бы. И вот вопрос к вам, допустим, да, как бы, меняет ли это что-то в отношении позиции России, как агрессора, допустим, да, и почему э, Украина ничего не сделала за эти 20, сколько там лет независимости, чтобы эти границы юридически зафиксировать? 
я, 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 я думаю, тут да, есть какие-то блоки вопросов. То, в первую очередь, я, мне, мне сложно понять, как же все это время Пангемон мигрился вообще с членством этого, собственно, несуществующего незаконного государства в Организации Объединенных Наций. Я том, говорил, членство Украины, я насколько помню, вообще там один из founding members, да, то есть да. там 40 какого-то года Лахматов, да, участвует, когда Пангемун, в общем-то, никто не знал, не слышал Украину, вроде как заседал в Генеральной Ассамблее, да, и вполне так себе. И государство время там было куда меньше, да, как-то количество рейсов расплодилось в последние годы, это, это одна часть вопроса. Да. То есть, второй блок вопроса – лимитирован, делимитирован, границ не делимитирован, да. то есть это, это вопрос технический, да. то есть как бы ездить на своих танках да, и перемещать свои войска через нее, как бы, по, по крайней мере, не прилично даже с ней делимитированной. Вы посмотрите, там история Казахстана последних лет, вот, тоже там последние участки и с Узбекистаном, и с Китаем там добивались, но ну, уже в 2000-е годы, да? но ну, и как-то да, ни, 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 ни китайские, ни узбекские военные там особо глубоко там на территории не делегированного и непонятного как бы, да? то есть там Казахстан не был замечен, то есть это само по себе не является предпосылкой, то что ну, не установили вы забор, да, то есть там между собой и соседом, да? но всем примерно понятно, где эта граница между участками проходит, да, и все Каждый, в общем-то, паркует как минимум свой автомобиль на своей стороне и, и, и уж точно не путает, да, то есть чья жена чья, да. То есть, то есть, то есть, то есть это не отменяет, получается, факт агрессии как таковой? Как, ну, факт агрессии не отменяет и право сильного и в Югославии, и Ливии, и Ирака, и Афганистана. Поэтому мы я, просто я... Возвращ... Мы да. возвращаемся к точке зрения, то, что когда есть... Право сильного важнее международного права. И прецедентов мы имеем более чем достаточно. Yeah, it, 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 и обвинять только Россию, что она прям идеальный мировой порядок вдруг обрушился. Вопрос задан. Вопрос, ну, вопрос было, задан. Бы, было бы немножко... Чекан, чекан, вопрос задан. А, чек, вопрос задан, ответ Касперсон. Mm -hmm. uh, no, опять же здесь часть, да, Пусан? Право, право сигнал никто не, не отменяет только по той причине, что нет инструментов enforcement какого-то другого права. Второго да? сигнала. Да, да, то есть миру приходится периодически с, с этим мириться. И, ну, я, я сам первые 20 лет своей жизни прожил на оккупированной территории, и мы тоже все жили со знанием, что мы временно миримся с тем, что здесь существует это право сигнал, когда-то обязательно наступит тот день. Да, когда, когда, когда мы что-то сможем это сделать. Каждый сильный в какой-то момент становится слабым. Да, и народ должны пользоваться этими моментами слабости сильного для того, чтобы восстанавливать справедливость. Это одна часть вопроса. Да. Вторая часть вопроса то, что я, я не вижу, честно говоря, никаких параллелей между тем, что делали США в Югославии и тем, что делает Россия, например, в Крыму. Но я вижу массу параллелей между тем, что привело Милоши и Чергабу, и тем, что делается сегодняшнее, то, что начинает делать сегодняшнего российского руководства, то есть ранний Милошевич, он был примерно таким, да? то есть там относительно безвредным, но уже умеренно адекватным. Да? То есть, и, и с каждым следующим конфликтом да, там шло дальше, дальше, да, и в итоге как бы, ну, там, в Косово мы увидели то, что мы увидели. А Ирак и Ливия? Ну, еще, еще раз хочу вот, вот, вот такой момент, да, то есть, ну, я, я уверен, что много, многие здесь много, много, много про это читали, думали, то есть то, что делает США за пределами своей территории, это некое их понимание их роли в мировом порядке, да, но никак, не, нет, никак не связано с территориальной экспансией, присоединением инкорпорации новых территорий в США, то есть никак не связано с территориальной добычей. Да? А Фальпенды? А Фальпенды? Фальпенды и США вообще не, не понимают, ну, каким образом все, все зазов, да? то есть, там, ну, так, так мы просто запутаемся. Да, да? То есть очень, очень, очень много вопросов будет. Поэтому то есть, у, у, у США есть некое понимание там, красных клиник, да? потом, кстати, опять же, обратите внимание, с какой скоростью происходил процесс референдума в Крыму и сколько раз переносилась дата его проведения. Угу. Да? То есть референдум, могу напомнить, что первоначально был назначен 25 мая, да? то есть до 25 мая еще от сегодняшнего дня. Да? То есть там в, в Крыму уже стоят российские столбики, да? 
То есть и в, в, уже, уже по вам там рубль начинает да, ходить, а в общем-то, да, как первоначально mm -hmm. хрену еще не, 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 не наступил. Да. Все. Как Ответ... Второй вопрос можно задать? А вот вы выступаете за ужесточение санкций против России. А да. Если Евросоюз начнет применять жесткие экономические санкции, ну, по, скажем, до изоляции да. Да? России, что будет с вашей Латвией? С экономикой Латвии. И какова зависимость экономики в ответ России? Да, есть, есть, есть примерно. Причем будет цена. То есть мы понимаем, что когда речь идет о изоляции то есть, крупных мировых экономических игроков, несмотря на то, что доля там, России в мировой экономике порядка 3%, да. Я про да, я понимаю. Ну, да, то есть, да. Э, вот эта проекция на Латвию не очень сильно отличается на проекцию э, на большинство европейских стран, которые соединены с Россией находятся. То есть, э, если это будет полная изоляция, скажем, там по северкорейски, да, то это будет стоить не менее 12% ВВП единовременно в один год. Да. Это, это, это очень существенно. То есть в 2008 году был минус 18% ВВП, это, это было катастрофа. Да. То есть это, 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 это большая цена, которую, возможно, придется заплатить. Но по сравнению с той ценой, которую мы платили за наши взаимоотношения с Россией в 1940 году, да, то есть, в общем-то, это ну, не, не, не очень много. Да. И е, 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 есть как бы достойная цель, то есть ради, ради чего это может быть. Победа мы за ценой не постоим. Да, но у Каспис, я так понимаю, ответ же был больше с, с правовых, морально-этических точки зрения, такой, а не точки зрения прагматизма и целесообразности, насколько я правильно понял. Да? Итак, да. коллеги. Мы закончили с Каспасом. Просьба, давайте перейдем к Петру Владимировичу, да? Итак, Петр Владимирович, вам ну, слово. Я домолчался э, до цветной, там у меня сегодня еще в 6 часов в школе гражданского образования. Молодежь будет сидеть, я перед ней буду рассказывать то, что от вас услышу. Поэтому я выступлю и... Хорошо, без вопросов. Э, ну, я начну с того, что я э, разделяю практически все принципиальные оценки Чукана. Во всяком случае, последние несколько лет я именно так вижу картину мира и будущую картину мира. И во всяком случае, в своих публикациях я исхожу вот из этого. С чем я бы, единственное, с чем бы я совершенно не согласился, это с тем, что э, это все делается по некому мудрому и хорошо осознаваемому замыслу и делается вот... Э, Хорошо. Вот такими фактическими союзниками, которые на людях изображают, что они не союзники, а на самом деле они союзники. Может быть, среди профессуры и кого-то еще есть хорошо понимающие люди. Но руководители Германии, Англии, ну и США, разумеется, Франции, слишком талантливо изображают непонимающих, чтобы поверить, что они действительно понимают. Они реально не понимают, что делается. И что они сами делают. Во всяком случае, вот вся ситуация с Майданом, для любого, кто вообще более-менее понимал, что такое бывшая СССР, и это пространство, и, и что тут происходит, и как может происходить, было совершенно очевидно, что Майдан – это э, в пользу России. Это э, ускорение тех объективных событий, когда Россия из фактически монетарной, сырьевой, ну и в каком-то смысле идеологической колонии для нее – Положение угу. достаточно необычное исторически, хотя и, в общем, объективно обусловлено. Действительно, проиграли же во Второй мировой войне. Вот. Когда Россия, не потому что Путин умнее, а просто потому что объективные все обстоятельства складываются к тому, что то, что должно уйти, оно совершает такие глупости, ускоряющие свой собственный уход. В результате этого произошел в Майдан, в результате этого России достался Крым, в результате этого сейчас уже фактически произошла федерализация Украины, которая осталась только там у законницы, и в результате этого дальше, в результате долгожданных санкций Запада, которые они искренне считают, что они этим Россию как-то там накажут или приструнят, они санкциями накажут и создадут очень достаточно серьезные неприятности, которые объективно на самом деле ускоря, ускорят и интенсифицируют то, что в любом случае должно дальше произойти. Поэтому, Чакан, вот единственное наше разногласие. Это делается не по уму, а по незнанию. Все Теперь вот насчет того, что мы должны вообще знать. Вот 
даже насчет этой пассионарности. Я не узнаю ответ насчет пассионарности. Человек сам по себе пассионарен, он так создан. И в чисто материальном смысле он потребитель. И в духовном смысле ему все такое надо. Лисе одной шубы на всю жизнь хватит. Женщина никогда не удовлетворится каким-то количеством платьев. Ей все равно надо что-то еще. И мужику тоже много чего надо, все нового и нового. На этом происходит развитие человечества. Оно идет по технической линии. И все технические совершенствования требуют укрупнения производства, коллективизации, социализации производства. Объективно. Землю копать можно и в семье, а современные производительные мощности можно реализовывать только в очень больших производственных, в очень больших коллективах. Вот. В этом смысле человечество действительно обуяно экспансией, и причем чем более прогрессивна эта экономическая и политическая система, тем, тем больше экспансии. Вот. Почему Запад сейчас победил? Потому что он в результате религиозной реформации еще средневековой и дальше обусловленной этой реформацией научно-технической революции действительно стал во главе мира как в техническом смысле, так и в общественном, политическом. То есть парламентаризм, безусловно, гораздо более технологичен, чем гельбасизм, а кимы гораздо менее демокра... технологичны и архаичны, чем местное самоуправление. Поэтому Запад в лидерах, а Россия вполне объективно на каком-то таком историческом этапе стала, ну не сказать, что придатком, но чем? Она, она оказалась побежденной частью. Частью пакса американо. Частью пакса американо, совершенно mm -hmm. правильно. Вот. И это та нынешняя глобализация, которая сегодня состоялась, она совершенно объективно по факту начинает фрагментироваться. Ну, из технологических соображений я могу приведу, приведу только одно. Все-таки ростовщичество как способ снабжения экономики деньгами, основанное на том, что все деньги даются в долг с возвратом и платно еще с процентом, оно объективно требует экспансии. Оно не может стоять на месте. ВВП должен расти, неважно на чем. Если ВВП останавливается, это кризис, это катастрофа, все разваливается. Вот. Но ростовщизм охватил весь мир, включая Иран и, и даже Северную Корею. Ему дальше некуда расти. Он должен закончиться. Кстати, Советский Союз имел самую прогрессивную в мире денежную систему. Как, плохо, не, боюсь сказать, вслух произнести, как, а, и, а чем, как и у Гитлера. В Советском Союзе день, денеж, монетарная система была построена не на ростовщичестве. Я в свое время был главным инженером проекта, потом управляющим по строительству энергосистемы. С меня спрашивали объемы, вводы. Мне денег, да, вот мне трудно было добить, достать фонды на котел, на турбину, на генератор. Замучаешься, всю Москву обегаешь, пока это все пробьешь. Пробил, финчас принес, тебе просто денежку выписывают. И потом ты отвечаешь только за то, что ты эту денежку освоил. Никто никогда у тебя назад ее не просил. Это чрезвычайно прогрессивный рубль. Только Горбачев смог угробить. Он все пережил. Вот. Я не говорю, что экономика Советского Союза была хороша. Он, он не пережил но... дешевую нефть. Ну, и это бы пережил. Вот. Ладно, это я к чему. То есть, все должно совершенствоваться. В том числе и частное ростовщичество, которое себя на самом деле уже исчерпало, и держится только на том, на чем атомное оружие. Оно слишком мощно, чтобы вот с ним играться. Вот ростовщичество держится только на том, что он, оно весь мир охватило, и эта пирамида слишком опасно в обрушении, чтобы от нее просто отказаться. Но санкции, кстати, которые будут рубить долларовые связи, они чрезвычайно полезны, но они, они, они дадут жизнь, они дадут новую жизнь. Когда экономику надо будет выстраивать не на поставках сырья туда и приобретении готовых товаров, а что-то свое делать. Вот и вам там место найдется. Не... Так вот, я закончу. Что нам надо делать? Вот, в конце концов. 
Нам надо повышать просто свое качество и политическое, и экономическое. Причем политическое в первую очередь, потому что экономика вторична против политического устройства. Если у тебя архаичное, средневековое, фактически феодальное политическое устройство, то у тебя и феодальная экономика. Только не землю ты эксплуатируешь, как прежние феодалы, а подземные богатства. А так, чистый феодализм просто в современных условиях. С сотками, с компьютерами, но чисто феодальная экономика. Значит, нам надо поднимать, надо от, Ель, от Ельбасы переходить все-таки к президентско-парламентской системе, создавать местное самоуправление как опору на свою землю. Вот. Это достаточно очевидные вещи, экономика к этому прибавится, но я скажу такие, в общем, немножко хромольные вещи. Конечно, надо брать курс не революционно, не через отъем, а принципиальный курс в правовой системе на национализацию всех природно-добывающих мощностей, на национализацию инвестиционной и кредитной политики и на, на, на национализацию всех естественных монополий. Потому что это, иначе это все дойная корова. Вот. И последнее. последнее. Все-таки мы страна не совсем современная в общественном смысле. Мы одновременно и казахское государство, даже в чисто физическом смысле, посмотрите на состав правительства, на всех Акимов, на руководство национальных компаний, это казахское государство. Вот. Но одновременно мы современное государство, не чуждое и гражданского понимания государственности. Вот. Пытаться Держаться за что-то одно и игнорировать другое не приходится. Нам надо строить и казахское национальное, и гражданское государство одновременно. Что вообще, на мой взгляд, можно? Я хочу про вот такую одну, ну, как бы в заключение. Конечно, надо узаконить обязательное знание государственного языка всеми руководителями государственных органов. И депутатами, и министрами, и нацкомпаниями. Без казахского ты просто не можешь занимать эту должность. Вот. Но при этом надо перестать играться в некие мифы о том, что рано или поздно все тут заговорят на казахском, и что те, кто не знает казахский, должны, должны обязательно его переучиться. И узаконить э, параллельное равноправное использование русского языка, э, ну, равноправно использование русского языка. С тем, что если ты хочешь делать карьеру, иди, учи, знай казахский. Не хочешь делать карьеру, никто от тебя отсюда не попросит, никакой нацпад тебе там не скажет, что ты не наш. Вот. А, я третий забыл. И, конечно, реализовать ту норму Конституции, которая где-то там в конце, в 93-й статье записана, и до которой никто дочитать не может, о том, что государство должно создать бесплатные, доступные, эффективные системы обучения государственному языку. Вот. То есть закрепить фактическую казахскость этого государства, потому что она по факту уже есть, и именно боязнь размыть ее, эту казахскость, через выборы, там, через демократию, она и консервирует эту фактически феодальную ельбасистскую систему. В фальсификациях избирательных участвует больше 10 100 тысяч в комиссиях, 100 тысяч казахстанцев. Они фальсифицируют не только потому, что их заставляют, они еще по-своему понимают, что надо подделывать. То есть вот зафиксировать казахскость как состоявшуюся и одновременно активно внедрять гражданство. И разумеется, вы слушаете, поэтому я продолжаю. И, разумеется, относиться к Евразийскому союзу на полном серьезе, он все равно состоится, потому что евразийскость, как часть нового фрагментированного мира, абсолютно э, предопределена. Она может быть кривой, проблемной, она может быть какой угодно, но ее не может не быть. Точно так же, как государство Европа, точно так же, как государство Америка, у, 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 ушедшее к себе туда, на то полушарие, и там мощное государство, точно так же, как мощный Китай, реалия нового мира рядом с нами. Вот. И к евразийству надо относиться на полном серьезу не как к торговому союзу, а как к, тому, к такому союзу, который создает общую экономику, общую научно-техническую, образовательную, всякое такое э, сферу. Э, и насчет суверенитета. Суверенитет – штука относительная. У кого, у кого сейчас есть суверенитет? Кто из вас принимал решение о, вступ... о подписании Евразийского договора? 
Все эти решения принимал только на султана Абич Назарбаев. В рамках этой конституции весь суверенитет только у него. Нет у него какого государства Казахстан суверенитета, кроме как у султана Абича. А ну султан Абич суверенен? У него он что, ни, ни от кого не зависит и может принимать свои самостоятельные решения? Он, слава богу, тоже много от чего зависит. Поэтому надо не ля-ля при суверенитет, которого все равно нет, а создавать местное самоуправление, чтобы в этом населенном пункте, в этом Таскинсу был свой Таскинсунский суверенитет, определяемый не, не словами, а бюджетом и избираемым Акимом этого поселка, Парламентский суверенитет, суверенитет Конституционного суда, и тогда можно смело договариваться и о Евразийском союзе, не как младший брат там привычный, а как часть этой новой реалии. Что Спасибо, Петр Владимирович. Спасибо большое. Мы же своих председателей КСК не знаем, как Правильно. Потому что любой председатель КСК – это президент. Это суверенный президент, непереизбираемый, неподотчетный, изменяемый. Коллеги, прошу прощения, значит, Петр Владимирович, надо бежать. И поэтому, чтобы пока вы не убежали, пока вы бежать, думайте, ладно? Я просто пока вы уйдете, я потом буду про это говорить, допустим, чтобы не думать, что за глаза. мне еще 8 минут. А, то есть основной вопрос очень простой же, на самом деле, да? Признаете ли вы деньги товаром? Да, а процент... Правильно, молодец. Нет, деньги... А, сейчас, секунду. А процент, ну, имеющий вполне объективную природу, да, за пользование, допустим, да, этим товаром. То есть принцип обмена способностей или принцип вообще взаимодействия в обществе... В, жизни, в 16 там, в 17 веках, когда научно-промышленная революция востребовала и монетарное производство мощное, оно стало осуществляться частным образом, потому что феодальные государства, ну, никак не могли делать это не частным образом. И товарищи Ротшильды и все прочие подсуетились, получили себе в руки это производство, и оно великолепно несколько последних веков снабжает мир всеми современными благами, технологиями. Ростовщикам надо поставить памятник. Вот. Они были объективно обусловлены ходом исторического развития. Деньги теперь не должны быть в 21 веке, деньги не должны быть товарами. Деньги должны быть мерой, средством передвижения товаров и средством создания товаров, мерой стоимости товаров, ну, средством накопления, в конце концов. Но они не должны быть товаром, это элементарно. Это и есть технический прогресс, который... То есть вы выступаете против товарной, товарной природы денег, да? Разумеется. Когда вы коммунист, получается? Слушай, Канад, я вот выступаю против паровоза, хотя чрезвычайно люблю, и мне нравится паровоз, но я выступаю за то, что паровозы больше не использовали, а их уже не используют, а используют тепловозы, электровозы и так далее. Паровоз был великолепным, гениальным техническим изобретением. Нет, я, я, я просто спрашиваю по позициям. Я не смысле, что я выступаю против, я просто про это. Я правильно понимаю, что вы против того, что рыночных отношений? Хорошо, я тогда так скажу. Я же в социал-демократической партии не случайно. А, на нынешнем этапе, даже я, я скажу так, научно-технической революции, когда все главные производства, определяемые, определяющие ну, главную товарную картину мира, не морковка, петрушка, которая по, на частных хозяйствах, а э, все крупные э, ну, транспорт, там, бытовая техника и так, далее, и так далее, они производятся не на конкурентном рынке, они производятся в рамках громадных, производственных комплексов, международных комплексов, внутри которых никакого рынка и никакой конкуренции. Внутри них сетевое планирование, социальные вопросы социального развития коллектива, воспитание корпоративной этики и все остальное, чем товарищи коммунисты в свое время пытались заниматься. Они просто это делали феодальными, жестокими, варварскими методами, они опережали свое время, но действительно Сталин сильно, вот, живодерски, живодерски, но очень сильно протолкнул вперед Евразийскую империю. Вот. Поэтому Конечно, вот я же говорю, национализировать природно-добывающие отрасли не потому, что я вот такой коммунист и против рынка, а потому, что там никакого рынка нет. В природно-добывающих отраслях единственное, что главное, Нигде это нет. природная рента. Это природная рента и, вся конку... и биржевая. И вся конкуренция за биржевую и природную ренту осуществляется не на рынке, а в администрации президента. Кто получил право добывать это сырье, тот и получил эту ренту. Как, какой к черту рынок? Какая конкуренция? Я говорю, национализировать. Точно так же, как кредит. Почему мы в, у нас вся банковская система построена на извлечение коммерческой прибыли банками? Причем банки Казахстана, это все вторичные банки, деньги нет, есть казахский доллар. Банки казахстанские только перепродают тот большой доллар под видом местного. 
И больше половину этой своей маржи они туда отправляют. Зачем это все нужно? Мы должны осознать, что мы, что мы колониальная часть этого большого мира. Только после того, как ты осознаешь, что ты часть, колониальная часть, ты начнешь вести себя разумно. А то, что сейчас, вот, кстати, английская элита и американская элита, я считаю, ведут себя просто неразумно и делают подарки вот этому. Так вот, и наши банкиры, и наши макроэкономисты ведут себя, они, они ведут себя просто неразумно. Они реально не знают, что такое накопление валюты в национальном фонде и что такое брать, работать на иностранных инвестициях. Это на самом деле экономическая диверсия, это подрыв национальной экономики. Они этим занимаются уже много лет просто потому, что они об этом не подозревают, что это подрыв национальной экономики. Тоже надо учить. Вот вам задача для Владимир Владимирович, да. вопрос очень простой на самом деле, да? И, в принципе, возможно, и Чуканов тоже касается, да? Понятное дело, что э, зависеть от ино иностранной валюты, да, это неправильно. Но отменять экономическую природу проценты, товарную природу денег, допустим, да, это явный, от, это явный э, ход к тому, чтобы отменить... В принципе, частную собственность. Рынок это же не просто там какая-то идеология. Рынок это естественное состояние, когда на, в экономике доминирует частная собственность. Да? Нет никаких догм. Точно так же, как нет никаких догм в международном праве, вот в Будапешские соглашения. А до этого был Брестский мир. А после Брестского мира было э, соглашение между Сталиным и Гитлером. Это тоже все было международное право в свое время. И было Беловежское соглашение. Теперь Будапешт отменен. Теперь Женевские соглашения, которые не исполняются, но это уже новое международное право. Точно так же и в собственности. Конечно, где-то должна быть частная собственность, святой и неприкосновенной. А где-то давно пора отходить от частной собственности и делать ее Естественно, но я буду, если вы такой хитрый, я буду еще хитрее. Да, да. Да. Понятно, что нельзя отменять частную собственность. Кто об этом спорит? Ну, понятно, что никто не отменит общественную собственность в инфраструктурных отраслях. Кто об этом спорит? Вопрос в том, вы за доминирование частной собственности в общественных отношениях или государственной? Я против такой постановки вопроса. Почему? Я говорю о том, что частная собственность, не работающая на средства производства, а принадлежащая людям и удовлетворяющая их потребности, если они разумны, она абсолютно необходима, она свята и неприкосновенна. Но опять же надо ограничивать. То есть, когда вот туда в окошко посмотришь и там... ну с той стороны нет, а есть такие места замечательные в Алмате, которые надо крепко урезать, просто потому что бессовестно, нахально и с подрывом, с подрывом всего на свете. И точно так же в производстве. Если это, какой, если это ресторан, он был, должен быть только частным, потому что там и искусство повара, и искусство обхождения, и всякое такое, оно должно быть частным. Вот. Если это Казмунайгаз, он, конечно, должен быть государственным. Потому что Каза Тампром, находящийся, ну, у нас Каза Тампром тоже частный, между прочим. Посмотри в балансах, куда идет прибыль. Хорошо. Вы опаздываете, вы опаздываете. Коллеги, еще осталось у вас как бы буквально вот у нас 6 часов, да, по идее, время истекло. Но мне кажется, давайте еще минут 15 поговорим, да? Есть же у вас возможность, да? Вопрос. Да. Анастасия Акметова, да. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что такую мысль а, преподнесли, что а, Соединенные Штаты Америки фактически куют сейчас новую Евразию. А почему они такие добрые? Почему бы не поступить с нами, как в Сирии, там, как с Египтом и ну, прочими моментами, ну, с теми же индейцами, да? А с чем связана такая доброта и гуманизм, например? Да их никакого доброты и гуманизма нет. Политика движима интересами. Почему бы не сделать бы... Майдан.кз, так бы, и будет там счастье. Ну, а что делать потом? Ну вот смотрите, подумайте дальше. Чем руководствуется, допустим, Человеку, который концентрирует, держит нити игры большой. То есть Евразия всегда воспринималась как шахматная доска. То есть любой шаг влечет за собой последствия. Ведь демонтировать Советский Союз в 1992 году не представлялось никакой проблемы. То есть довести его, как я уже говорил, до состояния отдельных республик. Областей даже. Областей. Это... Они существовали. Сибирь хотела отделяться, Дальневосточная республика, Чечня. Но тогда бы возник вакуум. Это свято место, пусто не бывает. 
Вакуум бы моментально начал взрыв. Он придел бы мгновенному, взрывообразному росту Евросоюза и Китая. То есть вопрос соблюдения паритета, ключевой это вопрос выстраивания паритетов. То есть на каждую силу должна найтись паритетная сила. И вы посмотрите, вот так, Сауд, например, на Ближнем Востоке. Есть Саудовская Аравия, она соперничает с Ираном, она, Иран соперничает с Турцией, все вместе они соперничают с Израилем. Но на всеми стоим, стоит политика США. И вот это выстраивание балансов, тот открытый союзник, да, как Израиль, практически продолжение военной государства. Но посмотрите на объемы помощи Америки в ее бюджете Израиля. Это практически мы говорим о существовании американского государства, там оно может называться пора. Но Ирану помогают давлением. То есть огромная риторика, санкции, даже изоляция. Но фактически это укрепление Ирана, потому что такой брутальный режим из светского режима перешли в, край, в крайний режим функционирования внутри. Но они, они, они смогли перейти в этот режим только потому, что не имели такого врага, как, врага кавычка, как Америку. Это практически происходит то же самое, что сегодня делает в Евразии, на мой взгляд, на мой скромный взгляд. Давление, но давление, посмотрите, оно же фактически все напоминает игру. Американские санкции, они смешные. Они носят точечный характер, и они то есть, точечный характер, который имеет своей целью изменение внутренней структуры власти в России. То есть попытка столкнуть царя с боярами. Спасибо большое. То есть фактически идет Хорошо. вопрос о мобилизации, о мобилизации и создании. Но, коллеги, мне кажется, это будет повторение тезиса. Да? Mm -hmm. У меня просьба, давайте сейчас попытаюсь свое отношение как модератор высказать к каждому mm -hmm. докладчику. Да? И потом, если об, 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 в режиме обсуждения, а не вопросов, да, каждый, кто у нас свое мнение скажет, потом уже не разрешим, да? буквально еще минут 15-20. Да? Но первое дело, конечно же, наиболее интересно как бы, там, отношение к докладу как бы, Тюкан Турарача, да? как бы, там, ну, может, проще Тюкана, допустим. Да? Как бы, э Действительно, я скажу так, действительно очень интересная точка зрения, очень новая, да, по-новому действительно освещающиеся события, и именно этим она и интересна, да. Но э, со своей стороны я хотел бы здесь э, подчеркнуть, допустим, да, мысли как бы там Каспарса, может быть, на другом уровне, таком на научном, да, что в науке есть принцип такой бритва кам, да? что никогда не придум... не... А, не множат сущности без необходимости. То есть, если есть простое объяснение, да, к примеру, событиям, стоящим на сегодняшний день, допустим, к примеру, геополитической, да, и то не каждый поймет, да, в чем проблема борьбы за ограниченные ресурсы, за евразийские как бы, ресурсы, допустим, все прочие моменты, допустим, да, и если это работает, то мы должны провести огромную исследовательскую работу, чтобы доказать того, что это не просто лишняя сущность, допустим, да, а это обоснованная концепция, связанная с открытием каких-то фактов и теоретически между собой там увязана. Я думаю, эта работа, наверное, впереди у Чукана, просто открыто новое направление исследования, но, но, пока, но пока есть более простые, мне кажется, объяснения, да, и здесь, здесь Каспарсом маленько, но не соглашусь, в какой части, вернее, даже не слушал, он даже об этом не говорил, да, о, все, что говорит Каспарс, он тоже как Вроде тоже как бы бесспорно, да? <laughs> да, да, но... Очень спорно. Нет, 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 я объясню. Не, по факту, если берем факты, допустим, да, Крым, допустим, да, аннексия, допустим, да, Будапельский договор и прочее дела, но он э, не, не отражает другую сторону, допустим, да, того, что возникло, по сути дела, там новые обычаи, да, в международном праве, да, благодаря тому, что как гипердержава, ну, использовалась право сильно, все прочие дела. Но суть-то в том, что геополитический аспект Каспарсом был не отражен. Ну, в той части, что реально, как бы, всем, да, есть жизненные интересы там у США, есть жизненные интересы у России, да, на той же Украине, да, как бы, и, естественно, право сильного, или, скажем так, вопрос исторической справедливости будет проблемой втыкаться в международное право, да. Казалось бы, Крым, кто будет спорить с тем, что Крым и русский? Допустим, изначально там был, допустим, да, русские, личные населения, они себя, идентичность там русская, да, но с точки зрения международного права, да, естественно, это возникла проблема, да, и вопрос, что важнее, историческая справедливость, допустим, да, или международное право, я считаю, очень важный вопрос, почему, потому что понятное дело, что с точки зрения исторической справедливости, да, как бы там, ну, наверное, у каждого есть своя какая-то, да, историческая справедливость, я напомню, что право возникло, как право, не только в международных делах, ну и в наших, между собой частных делах, да, если бы не было права, формальных критериев, признаков, технического регулирования наших конфликтных интересов, да, мы бы ни о чем никогда бы не договорились. И в этом смысле я втыкаюсь 
как бы там, ну, вопрос общечеловеческих ценностей, да, как бы там, да, а, тем, что они все-таки, независимо от того, что сегодня США преследуют свои национальные интересы в, геоп, в, в глобальной игре, это, конечно, большой минус для США. Но это большой минус и для всех нас. Почему? Потому что на сегодняшний день США, Европа, да, в моем представлении, были лидером свободного мира. Да, и, и ясная э, идеология либерализма, классического, естественно, не, не последнего, там, с Димшиза связано, допустим, да, признали сексуальной ориентацией, к примеру, э, педо, педофилию, допустим, да, ну, я считаю, это, как говорится, уже, ну, действительно, как бы, ну, не, не, не научно и неправильно во всех отношениях, допустим, да, но и шесть полов, допустим, да, вместо двух, допустим, да, не устанут повторять, допустим, я знаю, что, на научной точки зрения, пола два, да, и не только люди разделены на это, да? но есть шесть сексуальных ориентаций. Это я могу понять, допустим. Да? Но тем не менее, это либерализм классический, который, если взять это отклонение, да, связан с демшизой, там, да, как бы, да, все-таки это было важное идеологическое наполнение, которое мы не освоили. Но я считаю, что на территории постсоветских государств да, в реальности рыночное как бы, устройство общества в области экономики, в области политики, где рынок прав, в области культуры, где рынок идей, быть, мы реально не поняли его. Мы посмотрите, последний случай сказать телеком, не устану о нем повторять, да? стоило только кому-то официально много заработать, о том, что капитализация для компании увеличилась, да? их по полной программе там, ну, отымели за что? Слишком много. Не так важно, что они это получили официально и законно. Да? Важно, что много. Нельзя. То есть на самом деле мы остались, я считаю, на архаическом уровне в своем э, понимании, допустим, э, рынка как социальной системы. Допустим, да. И сегодня, когда я с Петром Владимировичем э, разговаривал, я расспрашивал о чем, друзья мои, является ли право на собственность, и не побоюсь слова, на частную собственность, естественным, неотъемлемым правом человека? Личную или частную? Частную. И в том числе и личную, допустим. Да, то есть мы когда говорим про права человека, мы же говорим про права всеобщие, то есть не связаны с личным достоинством. Независимо от того, насколько я негодяй или не негодяй, заслужу, не заслужу, у меня есть естественные права, которые никто не может у меня отнять. Для их обеспечения не нужны ресурсы государства, нужно просто их соблюдать, их не нарушать. Сейчас, секунду, я же, я же докладываю. Может, Нет, ладно. фрагмент просто. Знаете, один великий немецкий философ сказал, любая добродетель или любая истина, возведенная в абсолют, становится абсурдом. Вот мне кажется, вы идете как раз по этому. Вот именно к этому я и подвожу вас. Да, я хочу сказать, коллеги, что любые явления, да, любые явления делятся на единичный уровень, особенный, общий и всеобщий. Это не моя мысль, всем она известна, это кантовская субординация, да, всех явлений, допустим. Да. Я считаю, что права человека, да, хотим это или не хотим, да, они относятся к общечеловеческим ценностям, да. И когда мы говорим, что это вы возвели в абсолют что-то, что не подобает возвести в абсолют, то я вам отвечу на такой вопрос, допустим, да. Существуют ли общечеловеческие ценности или нет? Когда вы говорите, что их не существует, да, тогда, получается, у нас рушится вся конструкция мира восприятия. Почему? Потому что хотим мы тоже не хотим, какие бы снежинки не были уникальные, все на единичном уровне, да, они снежинки, да, на особенном уровне, допустим, да. Хотим мы тоже не хотим, вот я в канат, уникальная личность, казалось бы, да. Но на уровне специальном, особенном, я казах. Понимаете, да? На уровне общем, да, я гражданин Казахстана. И на уровне всеобщем, да, я человек, я родился человеком, и по праву рождения человеком есть неотъемлемые права которые ни одним государством не могут быть наруш... нарушены, допустим. Да? Их немного на самом деле, ну максимум 8. Я согласен, что сейчас очень много этот перечень слишком сильно расширяют. Говорят, право на образование, это, это не право человека. Почему? Потому что право на образование кто-то должен тебе, обязан тебе обеспечить. А есть такие права, для, для чего не нужны ресурсы. И право на частную собственность. Это, естественно, право человека. И проблема коммунизма, я здесь не соглашусь с Петром Владимировичем, да, несмотря на то, что соглашусь с Чуканом, что было очень много достижений, но не соглашусь с Петром Владимировичем, что была прекрасная экономика. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, деньга, они не были деньгами, советские деньги. Это были расчетные единицы. Он говорил, он сказал, что экономика была слабая, но монетарная система была сильная. Ну, да, для, я не отделяю монетарную. Достаточно конкурентная. Я не отделяю монетарную экономику, да, как говорится, от реального сектора. Я считаю, что между собой и, и финансовый сектор, да, и торговый сектор, и реально они между собой тесно связаны, да. И когда мы имеем дело с финансами, это же на самом деле знаково предметное замещение реальных торговых и реальных э, производственных процессов. 
Понимаете? Да? Некоторых условий. Да. Я сейчас скажу, повторюсь, что, коллеги, не существует финансового сектора, да, не связанного с торговым и реальным сектором. И это надо понимать. И мы не можем же сами станки обращать на бирже. Мы же все равно обратимся к знаково предметным формам их замещения. Да? И я не соглашусь с Петром Владимировичем в какой части. В той части, что процент это, это не просто кто-то придумал. Процент это объективная природа да, денег. Почему? Потому что деньги, если это ресурс, если они имеют хоть какое-то товарное значение, да, то когда я занимаю у кого-то деньги, да, на самом деле, что я обменю на что? Я один отказываюсь, жертвует да, от потребления ресурсов непосредственно в данный текущий момент, а другой, наоборот, приобретает эту возможность. Да? И, естественно, процент возникает как оплата за отказ. Понимаете, да? да? Ведь... Это же на самом деле э, как бы вопрос классический, он простой, да, это можно почитать, это не мне это вам объяснять, да. И тем не менее, допустим, да, естественно, нам нужна своя национальная валюта, да, свой эмиссионный центр, не привязанный, к примеру, допустим, да, к эмиссионному центру, допустим, ФРС. Но я не поддерживаю тот пафос, что посмотрите на ФРС, это же частная структура, да. Друзья мои, да, частная структура, так устроено это общество, частная собственность, да, права человека не отрицают социальной направленности того или иного общества. Понимаете, просто так устроено общество. Но это ФРС является, исполняет как бы, ну, функции государственные. Это псевдо... Поэтому сути... неважно какая это собственность. Да, это да. государство. Да, да, Когда да, собственность да, достигает да. таких масштабов, конечно, частная, конечно. она уже не частная. Это квази-государственная собственность на самом деле. Просто частные люди, да, которые дорожат своей репутацией, которые, на которых есть контроль. И я не соглашусь, что если мы уберем процент, когда говорят, вот процент это та самая зловещая вещь, и благодаря которой финансовая олигархия нас всех держит. Ребята, если мы уберем процент, почему вообще банк федеральный, да, или вообще любой центробанк, независимо от правительства, это же не от хорошей жизни. Потому что всем понятно, что если вы получите эмиссионный центр одновременно с правительственным центром, да, то вы будете имитировать эти деньги просто так. А когда есть процент, то вы будете их имитировать в виде кредитной эмиссии, понимаете, как кредитор последней инстанции, чтобы обеспечить всю товарную массу, то есть это был кредит, должен быть такой, это инвестиционная эмиссия, это не так, что взял и имитировал, как захотел. И проблема Советского Союза и то гиперинфляция, которая возникла, была связана в том числе с тем, что товарный и на потребительском рынке, да, все-таки он во многих позициях там, ну, не был как бы удовлетворен, да. Если бы этой проблемы не было бы, допустим, то наверняка гиперинфляции такой бы, наверное, не было, да. И я считаю все-таки, что, несмотря на то, что, как говорит Каспарс, допустим, про международное право, про 21 век, про новое мышление, допустим, да, геополитические процессы все равно присутствуют, их нельзя игнорировать, допустим, это надо было учитывать, допустим, да, как бы. И в этом отношении прискорм, на самом деле, печально то, что происходит на наших глазах, допустим, да. Почему? Потому что сегодня, когда мы разговариваем с евразийцами, я спрашиваю у них, допустим, у того же... Петра Толстого и Александра Гордона, которые приезжали, допустим, вот, э, говорю, хорошо, а вот сейчас Россия не хочет жить по-западному, а как она хочет жить? Казахстан не хочет жить по-западному, а как он хочет жить? Когда я говорю по-западному, на самом деле я просто утрирую, а на самом деле речь идет о каких-то достижениях человеческих, да? Если мы посмотрим на историю человечества, я как историю просто говорю, что мы видим, что помимо геополитических процессов, да, глобальных, да, концентрации собственности и власти, допустим, да, деконцентрации, еще есть глобальный процесс накопления информации. Мы видим, что, а, мы видим, что каждым разом за тысячелетия, за тысячелетия, столетия за столетием, десятилетия за десятилетием, свобода личности человека все время увеличивалась. Увеличилось. Понятно, что это не, не всем это нравится, да, не всем это э, хорошо, допустим. Бывают издержки. Но мы все-таки стоим на этой глобальной столбовой дороге да, развития, свободы да, человеческой личности, несмотря на ту социальность, которую мы хотим привить, которая сегодня пропала. Сегодня у нас пропала в обществе, о чем говорил Чуйкан, когда говорил про моральность допустим, советского человека. То, что он был социально ориентирован. Да, были проблемы, конечно, не все так было идеально, естественно, да. Но тем не менее, сегодня мы эту социальную ориентированность потеряли, да. И, естественно, мне просто жаль, что сегодня мне никто не может ответить на вопрос, если не по-западному, то по какому? Мне кажется, когда там тоже нужно отделять риторику от действительности, и риторику в данном случае, в российском случае, чрезвычайно лукаву, потому что если ты посмотришь на то, какие страны для проживания выбирают дети, российская элита, начиная от 
письменного просроченного лидера непосредственно и заканчивая, то есть там фактически, я не знаю, там с какими слоями да, людей поднимет, то... В общем, в общем мой, последний, ну, вам, мой последний тезис, мой последний тезис в отношении Казахстана, да. Я считаю, ну, понятно, Евразийский Союз, допустим, ну, было бы глупо с прагматической, да и с любой точки зрения, да, ну, сейчас ссорится с Россией, допустим, тем более, что у нас своих проблем с национализмом полно, никто не хочет э, такого же бардака, как на Украине, да. Естественно, мы поддержим Евразийский Союз и должны, у нас нет другого выбора. Ну, Естественно... в кармане оставим, да? да. Я не согласен. Почему? Почему? Потому что общегражданские ценности, общечеловеческие ценности, они должны все-таки превалировать. Я считаю, что пока Россия и Казахстан будут придерживаться этой столбовой дороги мировой цивилизации, я считаю, все будет правильно, допустим. Понятное дело, что к этому должны мы прийти. Я думаю, что и Россия тоже на самом деле придет к этому. И я думаю, что на самом деле она к этому идет. Я верю, может быть, оптимист и идеалист, но я верю, что все-таки... Да, тот культ закрытой свободы, который появился на Западе, да, это правильности, да, то есть свобода от чего-то, да, он сегодня заменяется, да, теми новыми стереотипами свободы, которые открыты свободы, свободы для чего-то, да, свободы не от чего-то, для того, чтобы, а свобода именно социальной, не закрытости от общества, а открытия к обществу, да. Я считаю, что Казахстан и Россия, как евразийский стереотип и поведение, и мировосприятие, они сегодня продвигают идею свободы человеческой личности на новый уровень. От закрытости да, к открытости. Я надеюсь, что и Россия с ее традициями соборной открытости, и Казахстан с его традициями степными индивидуальной открытости, они дадут тот новый стереотип поведения, да, мировосприятия, который позволит нам все-таки не оторваться от общечеловеческих ценностей, от международного права, и на этом пути только мы сможем получить какой-то компромисс. Андрей а вы можете позицию какую-то занять? Вот было много политэкономии, истории, но вот в данном конкретном случае по украинскому вопросу вы можете занять четкую позицию, потому что, как вот, насколько я вас читал в последнее, в последнее время, там ваш тезис был таков, мы должны поддержать Россию в ее желании сохранить суверенитет и неделимость э, границ Украины. Да? Да, да, вот да. Так вот так было? Да, да. Вы вот можете, как, я вижу, что вы корректируете чуть-чуть, сейчас вы говорите, как бы либеральная направленность, там, ценности западные, чуть-чуть как бы откорректирована да, позиция, да, международное право, как бы как одна из э, ценностей э, прозападных. Но сейчас вот как бы вы вот э, в своем выступлении совсем как бы Украину Значит, ну, в следующий раз, Тимур, значит, когда я говорил, что мы должны поддержать Россию да, э, на условиях э, соблюдения территориальной целости Украины, это было еще до того, как Крым был аннексирован. В тот момент, скажи мы это, да, во-первых, мы приобрели бы несколько э, преимуществ в отношении с Россией, потому что мы их поддержали в момент критический, когда это состоялось, да, э, шло, допустим. Да? Но при этом мы не получили бы тех издержек, которые получили сегодня, допустим. Да? То есть мы же тогда еще не знали, что Крым будет аннексирован. Да? И мы поддержали Россию да, с точки зрения исторической как бы, справедливости, то есть, что нельзя геополитические интересы их нарушать, допустим, да? что неправильно то, что с Майданом творится. Да? Но при этом в тот момент это звучало адекватно. Да? Это поли... так дипломаты говорят же на самом деле. Да? Ну, а на каких других? Мы же не можем поддержать Россию на принципе разделения Украины и аннексии территории. Мы же не можем этого сделать. Кто это может сделать? Это неправильно было бы. Поэтому я прошу не смешивать политически а, мотивированные, допустим, да, мои призывы с более глубокими, да, культурологическими, там, а, ну, моими воззрениями в отношении общечеловеческих ценностей и западной культуры. Ну и сейчас как ваша позиция смодифицировалась вот, в течение времени? Моя оппозиция каким образом смодифицировалась? Я считаю, что а, Россия имеет а, как бы а, глубокие исторические связи как бы со всеми странами а, и даже этнические связи с здесь с Чуканом, да, со всеми странами постсоветского мира, да. Естественно, то, что произошло в Украине, это, я думаю, естественно, как бы экспансия, да, со стороны США и Европы. Понятно, российская тоже есть, но она уже как ответная, реактивная, да. И в этом отношении я считаю, что с точки зрения исторической справедливости и геополитических интересов все действия России объяснимы и понятны. Вот, вот такая моя позиция. Но при этом, но при этом, я считаю, что Россия должна не отказываться от классического либерализма, от идеологии вообще развития и формирования свободы личности. Да? Не должно быть а, того мракобесия, на который сейчас пытается, к которому пытается вернуться. Да? Все должно быть государственным, 
все должно быть, как говорится, этот, все, все эти либеральные штучки выкиньте там на обочину истории, это все обман. Я считаю, что идеалы должны быть. И если идеалы, откажем, мы откажемся от идеалов, откажемся от каких-то объективных ценностей, которые могут быть только общими, да? Да, ничего хорошего не будет. Ваша вопрос, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Общечеловеческие ценности, они терпели трансформацию, начиная даже с Жанна Кальвина. Это не то, что сейчас мы видим общечеловеческие ценности. И этот процесс, который шел, он не, сам, сам Запад не смог предотвратить. Как бы не хотел бы, да, он, он не смог предотвратить. Вот эта трансформация, она произошла, она сравнима с тем, что вот человек стареет и приближается к своему концу к старости. Это невозможно предотвратить. предотвратить. И мне не совсем понятно, каким образом вот Казахстан сейчас сможет а, выстроить вот в либеральной парадигме общечеловеч... уже не общечеловеческие ценности получается, потому что ценности в Европе, на Западе, они совершенно другие, чем, допустим, у нас ценности. Вы сами об этом сказали, и я вот не совсем это уловил. Каким образом мы сможем остановить процесс трансформации либера... вот этих ценностей, которые идут по всему? Если честно, я не до конца понимаю, что это трансформация общечеловеческих ценностей. Да почему? Потому что... Объясняю. То есть есть какая-то ценностная система, например... 30 лет назад вот этот гомосексуальные браки в той же, допустим, в США, это было ну, неприемлемо. А сегодня, пожалуйста, уже вот мы идем. Идет трансформация, идет вот какой-то, знаете, как каток, который э, за, уничтожает наш вообще человечество. Значит, давайте я поясню, как я вас понял, да, и отвечу посредством. На самом деле никто общечеловеческих ценностей не отменяет ценности общегражданских. То есть, сколько их национальных, не в этническом смысле слова, а в политическом смысле слова. Вообще гражданские ценности не отменяют этнических ценностей. А этнические ценности не отменяют ваших личностных индивидуальных ценностей. То, что у каждого из нас есть свои исторические, традиционные ценности, это не спорит. И то, что происходит их трансформация от страны к стране, да, и даже в одной стране исторически, это тоже факт. Но я, моя позиция состоит в том, что мы все страны вместе взяты, сегодня глобализируемся да, на той основе, что несмотря на конкретную специфику да, местную, все равно мы все открываем на каждой своей территории те общие ценности, которые принадлежат всем странам, всем людям. Понимаете, да? И в этом отношении они потому и всеобщие, что они общечеловеческие. Да? То есть, э, и как бы здесь, я считаю, здесь нет трансформации, здесь только развитие есть. Мы только недавно пришли к декларации э, как бы прав человека. С точки зрения исторической, это вообще как бы, ну, вообще как бы совсем недавно. И еще не факт, допустим, то же самое взять и капитализм. Да? Его история по сравнению с историей феодализма или там, историей как бы, э, как бы, э, традиционных обществ, там, аграрного мира, допустим, да, она просто несравнима в историческом отношении. Я считаю, что сегодня, если декларация прозвучала, если в Конституциях закрепляется да, права человека как основа да, как бы существования этого общественного как бы, бытия, да, устройства, это большое достижение. И я не вижу, какая трансформация может быть у права человека на жизнь, у права человека на собственность. У права человека на поиск счастья. Извините, перед... да. Да, вот, а, отмена смертной казни, к примеру. Наше общество, да, я знаю, вот, оно, не побоюсь сказать, что оно за смертную казнь. А какое отношение имеет это право человека? Как бы, там? Прямое, я считаю, право... Я объясню, что это, вот, есть... это... вот и моя позиция такая. Вот. Есть немало демократических режимов, да, где есть смерть наказан. Факт? США. США, к примеру, да? Факт. К чему вы взяли, что казнь человека обменяет право человека? Мы не потому его и казним с точки зрения а нашего... Может, мы не будем даже этот вопрос. Да. да. Что мы не знаем, что да, я хочу... Если мы смерть наказим, сейчас начнем. Я хочу... Смейте судным процентом. Есть... Мы... Я, хочу... я хочу подчеркнуть, да? Просто вы нас уводите в маленькую сторону, но я хочу подчеркнуть, что на самом деле смерть наказания не отменяет, да, и она существует как юридический э, регламент защиты права человека на жизнь. Да, как пример, я говорю, что я хочу сказать, что общечеловеческие ценности, они претерпели трансформацию. Нет, это неправильно, да. такого, я такого не знаю. Я знаю, что они развиваются, открываются, но я не вижу того, чтобы сегодняшняя декларация прав человека 
Конечно, там есть много путаницы, в той части сейчас сегодня расширительно толкуют права человека, как, как права личности. Это неправильно. У прав личности это более широкое. Там есть и имущественные права, и личные неимущественные права, да, много чего еще. Но права человека, они принадлежат любой личности, независимо от страны, независимо от его личных достоинств, как по праву рождения человека, как естественно неотъемлемые права. Ну да, это не политическое понятие, это, это да. интриг внутри. Да. Но по поводу, по поводу, можно да, 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 пожалуйста. Да. Но мне почему-то вспомнилось, вспомнилось высказывание Леонида Шибаршина, который был начальником службы внешней разведки СССР. Он сказал, говорит, интересно, говорит, общечеловеческие ценности оборачиваются американскими интересами. Но возвращаясь, мне кажется, вот, интересно сегодня вот разговор, да, что мы все испытываем трудности описать реальность, в которой мы находимся. То есть, о чем бы мы сегодня не говорили? О политэкономии, о международном праве, о политическом языке. Да? Мы, мы, нам не хватает терминологии описать или сформулировать понятие нашу рецептную реальность, в которую мы уже, новая реальность заходит к нам. И, наверное, это самое главное следствие того времени, в котором мы сейчас живем. Оно настолько революционно. И, может быть, скорее всего, для меня украинский кризис больше проявление новой реальности, которая приходит через это. Реальность всегда приходит через войну. К сожалению, это так. Что бы мы ни говорили, но весь, все исторические, исторические примеры говорят, что тот же капитализм, который сегодня мы обсуждали, судный процент, как следствие развития, он пришел после 30-летней войны 17 века. Первый, скажем, первая мировая война, которая длилась 30 лет, которая уничтожила феодализм и создала новую систему отношений, Витфальскую. И, соответственно, туда родилась и экономическая концепция судного процента. Но этот судный процент постоянно подразумевал под собой постоянный рост. Но вечный рост невозможен. Сегодня капитализм подошел, на мой взгляд, здесь я согласен с Петром Владимировичем, к своему естественному пределу. Мехат Маганди сказал, говорит, англичанам, чтобы жить как Англия, да, нужна была Индия. Сколько Индии надо Индии. Мы просто пришли к пределам, естественно, нам надо переосмотреть концепции. При этом большинство... Как справедливо сказал Канад, большую часть истории человечество не жило под давлением этой системы роста. Концепция роста появилась только с появлением капитализма, и сегодня она исчерпывается. И сегодня у нас мы стоим на пороге нового уклада, и уклад этот придет опять через новую технологическую революцию, а она сейчас куется в университетах. Все эти новые открытия, которые вот я буквально каждый день в Кембридже наблюдаю, они через 10 лет переместят нас в другую реальность. Мы застыли в старой реальности. Вот смотрите, вот дойдет человек 1964 года сюда, вы на него посмотрите и не заметите. Он будет так же одет, так же разговаривать, будет понимать, о чем мы говорим, и будет там насвистывать ту же песню Битлз. А вот если в 1964 год зашел бы человек с 14 -го года, 1914, это была бы колоссальная разница. Мы живем еще в старой реальности. Кроме технической, кроме цифровой революции, никакого другого фундаментального изменения до последних 40-50 лет не произошло. Те же двигатели внутреннего сгорания, те же реактивные самолеты. Практически то изменился только характер обмена информацией. Все. Но это большой катализатор, который сыграет роль перехода на новую индустриальную революцию. Одной из основной огромной частью его будет это, – это большие данные. У нас большой вопрос в Евразии – как нам запрыгнуть в этот поезд технологической революции, чтобы не остаться на обочине прогресса? Надо говорить не об идентичности, не о духе предков, ни о чем. Это все в помощь, конечно, надо понимать, кто мы такие, но надо решать насущные задачи развития. Циф... Реалистично говоря, большие данные мы уже не запрыгнем, мы опоздали. Там уже Google, Amazon, они, правда, не могут функционировать без нашей поддержки, без наших спутников, допускаемых э, с Байконуру, наших, я говорю, там местных, которые там коротейки, не без наших редкоземельных металлов, обеспечивающих кое-какие редкие э, проводники и вещи. Но... Революция будет многообъемлющей, там изменится характер отношений производственных, она будет более горизонтально разбросана. То, о чем говорит Канад, это больше открытость и больше э, взаимодействия отдельных индивидуумов. Либерализм нового типа, но не политический, а скорее всего экономический. Но самое главное будет для Казахстана, это новые материалы. Потому что новые материалы могут прийти только из исследования старых. А эти все старые материалы есть у нас. Более того, мы сейчас находимся в хорошей прилегированной позиции. У нас нет профессиональных, мощных, развитых групп, которые бы противодействовали прогрессу. Мы можем внедрить его, как, нож, как воткнуть нож в масло. За счет чего? Есть, только, какие... только когда мы сформируем научную базу и правильную политику. А сколько для этого времени потребуется, с вашей точки зрения? 
Ну вот посмотрите, вещи иногда до ночи происходят. Как Крым изменил... Вы только учитываете состояние отечественной системы высшего образования. Я думаю, при соответствующей политике в течение 5-10 лет. А для соответствующей политики нужен кто-то или что-то? И кто-то, и что-то. Друзья мои, смотрите, наша, как бы, в принципе, дискуссия подошла к концу, да, потому что мы уже два с половиной часа сидим. Я, мне кажется, сегодня было довольно содержательно, да, мы говорили, да. Если у никого нет каких-то заключительных э, 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 мнений, допустим, чтобы его высказать, да? Нет никого, да? Давайте поблагодарим тогда Тюкан Тура. А, стойте, 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 пожалуйста. Короткий вопросительный знак в конце просто. Да. Для рассуждений, которые будут в очень интригующая постановка вопроса, но все-таки смущает угу. вот этот упор. Вы говорите, да, человек 40-летней давности зайдет сюда. Он зайдет сюда, он услышит тот язык, которым говорили 40 лет назад, которым говорили в начале века. То есть меняется не только техническая технология, но и понятийная. И у меня все-таки смущает то, что мы пытаемся понять суть этой революции, все еще передвигая шашки по карте. Мне кажется, это тоже нужно учитывать, потому что, когда вы говорите о технологичности, да, и, мы, и не нужно думать, кто мы такие, потому что это отвлекает от того, чтобы заниматься технологией. Нет, я не сказал, нужно, нужно, не нужно концентрироваться. Не нужно концентрироваться, хорошо. Кто мы, нужно, нужно, нужно заниматься технологией, куда попасть, как догнать, как достигнуть. И меня ощущает, у меня такое ощущение, что те понятия, которые мы объявили, Именно они загоняют нас в этот коридор без решения, о котором вы говорите. Вы говорите, война. Пусть она не ничего военную милитаризированную действие, но это война. Пользуясь Макиндером и всеми теми вещами, вы пытаетесь, у меня такое ощущение, вы пытаетесь защитить что-то то, что может быть потеряно, если в эту войну сейчас активно не вовлекаться, если я правильно понял. Это та цивилизация, ну хорошо, тогда я по всякому случаю, это та цивилизация, о которой вы говорите, я тут говорили, а вещь в себе. Мы это не то, что Запад. Запад Восток, потому что они Запад и Восток, поэтому они вечно потерпают. И пытаясь концентрироваться на то, что мы, мы отрицаем не только вещи, ценности, но и те самые технологии политического устройства. Мы становимся авторитарными, мы отказываемся от парламентаризма, о чем говорил Петр Свой, мы отказываемся от конкурентности, от выборов, от выборности, от каких-то этих вещей. Мне кажется, что когда мы технократизируем наше мышление, да, за счет того, что мы пытаемся понять, кто мы такие, мы не такие, как они, мы не готовы к этим вещам. Будь это гомосексуализм, или смертная казнь, или даже право женщины на выбор, да, тут можно не останавливаться. За счет этого, потому что мы не концентрируемся на том, кто мы, мы не теряем те другие технологии. Не 3D-принтеры, не ракеты, не Google, а технологии управления. Алексей, в чем мысль? В чем мысль? мысль в том, что конфликтная линия не на карте. И поэтому, когда мы концентрируемся на ней, мы пропускаем, что конфликтная линия она внутри общества. И чем больше мы будем концентрироваться на карте, тем меньше мы будем заниматься внутренним обществом. На самом деле, я предлагаю, что вопрос устройства элит – это самый ключевой вопрос развития. И да. когда мы обсуждаем здесь, здесь глубокое недопонимание того, как функционирует западное общество и как устроены их элиты. То есть, когда вы говорите о политическом языком, о демократии и так далее, да, там, а, когда западная элита пропаганда говорит о меритократии, ее в реальности нет. Есть очень спаянная группа элитарная, которая выработала такие методы передачи навыков и знаний, и это не уровень потребления. А это именно отношение к системе, к государству, к системе своих ценностей и лояльности. И поэтому, переводя все политически, оно не определяется ни парламентаризмом, ни устройством. Оно следствие их технологического развития и их особенностей пути. Потому что, ну как можно сравнивать Великобританию и Казахстан, да? Ну, ну, там просто географически. Остров, у нас 7,5 тысяч границ. Ну ясно, что система будет политическая другая, это просто очевидно. Она не может быть. Хорошо. Итак, коллеги, у меня просьба, если как бы, нет ни у кого никаких больше возражений и мнений, давайте поблагодарим Чукан Тураровича. Всем спасибо.